హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అనిల్ కుమార్ అల్లే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎంఎస్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో మనం ఇది టోటల్గా మనము ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి త్రీ ఆప్షన్స్కి మనం చెప్పుకుందాము మెయిన్ కంటెంట్స్ వర్డ్ గురించి ఎక్సెల్ గురించి పవర్ ప్లాంట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో స్టెప్ బై స్టెప్గా తెలుసుకుందాము లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నో ఫ్రెండ్స్ మనము ఈరోజు నా దగ్గర అయితే లేటెస్ట్ వెర్షన్ విండోస్ లెవెన్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఉంది ఈ వెర్షన్లో మీకు చూపిస్తాను విండోస్ విండోస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఎంఎస్ వర్డ్ గురించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వెర్షన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో నా విండోస్ లెవెన్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మన స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది ఇందులో మనకి వర్డ్ అన్నది ఇక్కడ యాప్స్ రూప్ ఇక్కడ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నాకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ వర్డ్ ఇక్కడ కేటగిరీలు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి వర్డ్ అంటే డబ్బులు కిందికి వస్తుంది మనం ఇక్కడ స్క్రాల్ చేసినట్లయితే కింద ఇక్కడ వర్డ్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంది లేదంటే మీరు టైప్ చేసిన ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వర్డ్ డబ్ల్యూ ఇక్కడ లేటెస్ట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ కొట్టినట్లయితే వర్డ్ లో వచ్చేస్తుంది లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇక్కడ వర్డ్ అనేది మీరు టైప్ చేయండి టైప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ వస్తుంది దీన్ని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ విండోస్ ఇక్కడ ఈ విండోస్ లెవెన్లో ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి నాది ఇక్కడ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వెర్షన్ ఉంది ఈ విధంగా మనకు వర్డ్ బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ ఒరిజినల్ లెటర్స్ అప్తోరిజిటీ రెజ్యూమ్స్ ఈ విధంగా మనకి ప్రీవియస్ ఓపెన్ చేసిన లెటర్స్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసినట్లయితే హోమ్ బటన్ న్యూ బటన్ ఓపెన్ బటన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు న్యూ బటన్ కొట్టినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్స్ రూపంలో వస్తుంది ఇక్కడ బ్లాంక్ కావాలన్న ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీళ్ళు శాంపిల్స్ ఇచ్చారు ఇది మనకి క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇది ఒక లెటర్ శాంపిల్స్ ఇది ఈ విధంగా వర్డ్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి టైటిల్ బార్ అంటారు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ వర్డ్ అనేది కదా ఇది టైటిల్ బార్ ఇవి వచ్చేసి సబ్ టైటిల్స్ ఇవి ఇక్కడ టోటల్ సబ్ టైటిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఇది మెనూ బార్ ఇక్కడ మెనూస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మెనూ బార్స్ అంటారు ఇక్కడ షార్ట్ కట్ బస్ వచ్చేసి మనకి సేవ్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆరో బటన్ అయితే ఇక్కడ సమ స్పెసిఫికేషన్ అయితే వస్తాయి ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఫైల్లో ఇంతకు ప్రీవియస్ చూసినట్లయితే ఫైల్లో ఇక్కడ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసినట్లయితే హోమ్ బటన్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ హోమ్ బటన్స్లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను హోమ్లో మనకి పేస్ట్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫార్మాట్ పెయింటర్ అనేది ఉంటుంది సో మెయిన్గా ఈ వర్డ్ని మనకు ఏ విధంగా దేనికి యూజ్ చేశారు అనేది మీకు చెప్తాను సో వర్డ్ మీన్స్ క్రియేట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే మీరు డాక్యుమెంట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు మీరు ఏ డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఉపయోగిస్తారు అనేది మీకు చెప్తాను ఈ వర్డ్ ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది పాపులర్ ప్రాసెసింగ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ మెయిన్ క్రియేట్ డాక్యుమెంట్స్ సచ్ అవు బ్రో బ్రోచర్స్ లెటర్స్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ క్విక్స్ టెక్స్ట్ అండ్ స్టూడెంట్స్ హోంవర్క్స్ అయితే చేస్తుంటారు లెటర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ అసైన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం కానీ లేదా ఏదైనా రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ సో ఏదైనా ప్ర లెటర్స్ కానీ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఈ విధంగా మనకు చేస్తుంటారు వర్డ్ గురించి సో ఈ విధంగా మనకు చేస్తుంటారు ఇక్కడ హోమ్ బట్లో చూసినట్లయితే మనకి పేస్ట్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫార్ములా పెయింటర్ ఇది క్లిప్ బోర్డులో మనకి రెండు ఆప్షన్ అయితే మనకి హైలైట్లో చూపిస్తుంది ఇక్కడ అదేవిధంగా మనకు అదేవిధంగా రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి ఫాంట్ చూపిస్తుంది ఫ్రాంట్లో వచ్చేసి సైన్స్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి చూడండి ప్రివ్యూ ఇక్కడ ఫాంట్ చేంజ్ అవుతుంది స్క్రాట్లు చేసినట్లయితే లేదంటే డౌన్ ఐరన్ నొక్కినట్లయితే మీకు కూడా మీకు కావాల్సిన ఫాంట్ రూపంలో ఇక్కడ ప్రివ్యూ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఫాంట్ ఆప్షన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ షార్ట్ కట్లో ఉంటుంది దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది ఇక్కడ డౌన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి అప్పర్ కేసెస్ లోయర్ కేసెస్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఫాంట్ ఇక్కడ ఫాంట్ మీకు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ అప్పర్ కేసెస్ లోయర్ కేసెస్లో ఉంటుంది అనుకోండి దీన్ని డౌన్ అప్ అప్ కానీ ఫర్ సపోజ్ చూ చూడండి అప్పర్ కేసెస్ లోయర్ కేసెస్ ఇక్కడ టికెట్ క్యాపిటల్ కేసెస్లో ఈ విధంగా మనకి వస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ
ఇది వచ్చేసి అండర్లైన్ అది కంట్రోల్ ప్లస్ యూ అండర్లైన్ దీని అండర్లైన్ ఇట్లా చేసినట్టు ఇక్కడ అండర్లైన్ అవుతుంది ఇక్కడ 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 ఈ విధంగా చూడండి ఇది అండర్లైన్లో వర్క్ అవుతుంది సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇది స్ట్రాక్ టూ ఇది ఇదే అంటే ఇక్కడ కొట్టేసినట్లు ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు మనం ఇది రాంగ్ వస్తే కొట్టేసి చూసినాం ఆ టైప్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ మీన్స్ స్టెప్ ఎయిట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఈక్వల్ కొట్టినట్లయితే మనకి ఈ ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది ఇది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్టెప్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ టూ యూజ్ చేసినట్లయితే ఇది ఎక్స్ టూ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఫాన్స్ టెక్స్ట్ రూపంలో మీకు లెక్చర్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది చూడండి డిజైన్ ఇది టైటిల్ మ్యాక్సిమం టైటిల్కి ఇచ్చుకోవడానికి అయితే ఉపయోగపడుతుంది అది మీరు టైటిల్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మీకు ఫ్రీపీ చూపిస్తుంది కదా ఇక్కడ శాంపిల్స్ ఇస్తారు ఇది వచ్చేసి హైలైటర్ ఇది ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి కలర్ మీకు ఏదైనా వర్డ్ని హైలైట్ చేయాలంటే మీరు అదొక మీరు ప్రజెంటేషన్లో వర్డ్ని ఇక్కడ హైలైట్ చేయాలనుకుంటే దీవి కలర్స్లో ఉంటుంది ఈ విధంగా నో కలర్ ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ కలర్స్ చూడండి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఫాంట్ కలర్ చూడండి ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సో హోమ్లో క్లిప్ బోర్డు ఫాంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి పేరాగ్రాఫ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము ఈ పేరాగ్రాఫ్ వర్డ్లో మెయిన్ పేరాగ్రాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం పేరాగ్రాఫ్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అనేది ఏ విధంగా ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చు ప్రింట్అవుట్ మీద ఎక్కువ డిజైనింగ్ ఉంటుంది ఆ ప్రింట్అవుట్ గురించి కూడా మేము చెప్తాను ఈ పేరాగ్రాఫ్ అనేది మనకి ఈ పేరాగ్రాఫ్ ఉంది కదా టోటల్ ఇది టోటల్గా మనకు వచ్చేసి ఓపెన్ కాగానే ఏ ఫోర్ సైజ్లో ఉంటుంది ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ అంటారు దీన్ని సో ఏ ఇది ప్రింట్ ఇచ్చినట్లయితే ఏ ఫోర్ సైజ్లో ఈ విధంగా మనకి ప్రింట్ వస్తుంది సో ఇందులో మనకి ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ బుల్లెట్స్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను బుల్లెట్స్ ఈ విధంగా ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ బుల్లెట్స్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను బుల్లెట్స్ చూడండి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి బుల్లెట్స్ ఇది రెజ్యూమ్కి ఉపయోగ రెజ్యూమ్ కానీ లేదంటే మీరు ఏదైనా లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీన్ని హైలైట్ చేయడానికి మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ పాయింట్స్ రూపంలో ఇక్కడ రైట్ రూపంలో ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ వన్ టు త్రీలు వచ్చేసి మీరు ఇక పాయింట్ వైజ్గా మీరు ఏదన్నా క్వశ్చన్స్ కానీ వేసినప్పుడు వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇస్తారు కదా దానికి ఇది ఈ విధంగా ఏబిసి వన్ టూ త్రీ ఈ విధంగా స్మాల్ ఏబిసి వన్ టూ త్రీ ఈ విధంగా మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఈ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కరెంట్ లైన్ ఇది కరెంట్ లైన్ అనేది వన్ సబ్ ఆప్షన్లో ఇప్పుడు వన్ వన్లో ఏబిసి అంటే దాన్ని సబ్ టైటిల్స్ కంటారు అనమాట ఏబి స్మాల్ ఏ స్మాల్ సి స్మాల్ డి ఈ విధంగా సబ్ టైటిల్ తర్వాత టూ వచ్చేసి స్మాల్ ఏ స్మాల్ డి ఇలా సబ్ టైటిల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి దీన్ని సబ్ టూ సబ్ సబ్ టూ సబ్ సబ్ మీకు ఎన్ని అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ లెడ్జర్ రూపంలో కూడా ఎన్ని అయినా ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా క్యారెక్టర్స్ హెడ్ లైన్స్ ఈ విధంగా మీకు ఇక్కడ మీకు ప్రివీ చూపిస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా మీకు టైటిల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సింపుల్గా చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి పేరాగ్రాఫ్ని లెఫ్ట్ రైట్ మార్చడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ సపోజ్ చూడండి చూడండి లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ ఇది రైట్ ఇది షార్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే వన్ టూ త్రీలు కానీ ఏదైనా మధ్యలో టూ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ టెన్ పాయింట్స్ మీరు చేశారంటే అది సీక్వెల్స్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్
చూపిస్తాను రెడ్ బటన్ వచ్చింది అంటే మనకి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబర్ సబ్స్క్రైబెడ్ స్క్రబ్ సబ్స్క్రైబ్ బిజినెస్ ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ టైటిల్స్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి సబ్స్క్రైబ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా హైలైట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఈ విధంగా మనం రైట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా మనకి షార్ట్ కట్ కీస్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫాంట్ చేంజ్ కూడా కానీ బోల్డ్ కానీ కలర్ కానీ ఇక్కడ న్యూ కామెంట్ రూపంలో ఇక్కడ కామెంట్ రూపంలో ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఇక్కడ కామెంట్ రూపంలో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించింది కామెంట్ రాయాలంటే ఇక్కడ కామెంట్ రాసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సో దీన్ని మనము ఇక్కడ మిడిల్లో కానీ లెఫ్ట్లో కానీ లేదంటే జస్టిఫైకే కానీ పెట్టుకోవడానికి ఇది ఇట్లా చూడండి మీకు షాంపిల్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది పేరాగ్రాఫ్ని సెట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఒక ప్రింట్ మనము చూడండి ప్రోగ్రామ్ సేపింగ్ అంటారు దీన్ని ఇక్కడ మీరు ఆరు బటన్ పెట్టినట్లయితే లెజర్ కిందికి కానీ మీది కానీ వెళ్తుంది చూడండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ ఇది ఉంది కదా దీన్ని మనము ప్రింట్ అనేది తీసుకుంటున్నట్లయితే ఈ విధంగా చూ ఇట్లా ఈ విధంగా చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ శాంపిల్స్ ఇచ్చారు ప్రింట్ ఆల్ పేజెస్ ఇక్కడ లెటర్ లెటర్ రూపంలో ఇక్కడ పోర్ట్రేట్ కానీ లెటర్ కానీ నార్మల్ మేడ్స్ పేజెస్ కానీ ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది ఇక్కడ ప్రింట్ ఎన్ని పేజెస్ కావాలి వన్ టూ వన్ టూ టూ త్రూ ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రింట్ ఫైల్లో వెళ్ళినైతే మనకి పీడిఎఫ్ అయితే ఉంది ప్రింట్ అయితే అవైలబుల్ లేదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మీకు జూమ్ ఇన్లెస్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రింట్లో మనకి ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం పెరిగ్రాఫ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము అదేవిధంగా ఇక్కడ కలర్స్ మీకు ఎంత ప్రివీ చెప్పాను కదా కలర్స్ సేమ్ కలర్స్ ఇక్కడ కలర్స్ గురించి ఇక్కడ థీమ్ కలర్స్ దిన్ దిట్ మీన్స్ థీమ్స్ కలర్స్ మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు మోర్ కలర్స్ వెళ్ళినట్లయితే ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఏమేమి కలర్స్ కావాలన్నది ఇక్కడ కస్టమ్లో స్టాండర్డ్లో ఇక్కడ వచ్చేసి బాటమ్ బార్డర్ ఉంటుంది టాప్ బార్డర్ లెఫ్ట్ బార్డర్ రైట్ బార్డర్ నో బార్డర్ ఆల్ బార్డర్స్ అవుట్ సైడ్ బార్డర్స్ ఇన్ సైడ్ బార్డర్స్ ఇన్ సైడ్ హర్జెంటల్ బార్డర్స్ ఇన్ సైడ్ వర్టికల్ బార్డర్స్ చూడండి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇది ఎక్సెల్లో బాగా పనిచేస్తుంది అది ఇది ఆప్షన్ గురించి మనకి ఎక్సెల్లో తెలుసుకుందాము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టైల్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి లార్జ్గా ఉంటుంది చూడండి ఇది ఇన్స్టాంట్గా కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మనకి స్టైల్స్ కొన్ని స్టైల్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది టోటల్ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది మీరు అన్ని పేపర్స్ హండ్రెడ్స్ ఎన్ని ఇచ్చినా అన్ని పేపర్స్ మీకు ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ 
అన్ని విధంగా అన్ని ఇచ్చినాయి దీన్ని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడిటింగ్ దీన్ని ఎడిటింగ్ ఫోల్డర్ అంటారు ఎడిటింగ్లో ఇందులో మనకి ఫైండర్ ఉంటుంది ఈ ఫైండర్ వచ్చేసి మన ఒక వర్డ్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ నా పేరు ఉంది అనిల్ కుమార్ ఆ అనిల్ కుమార్ పే ఈ హండ్రెడ్ పేజెస్లో ఎన్నిసార్లు వచ్చేదనేది ఇక్కడ ఫైండ్ చేస్తుంది సో దాన్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫైండ్ చేస్తాను చూడండి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది టోటల్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది అది ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది హైలైట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ హైలైట్ అయింది అంటే ఈ పేరాగ్రాఫ్లో నా పేరు టూ టైమ్స్ ఉందనేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది టోటల్గా ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ అనేది మనకి పనిచేస్తుంది ఇది అడ్వాన్స్ ఫైండ్ అయింది ఇది అడ్వాన్స్ ఫైండ్ అవుట్ మీన్స్ ఇక్కడ అనిల్ కుమార్ అనే పేరు తీసేసి మీరు సునీల్ కుమార్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని రిప్లేస్ అని కొట్టేసాలి రిప్లేస్ సునీల్ అనిల్ కొట్టారు కొట్టారనుకోండి రిప్లేస్ టు దీన్ని ఏం చేయాలి మనం అనిల్ని సునీల్ కుమార్ చేయాలి రిప్లేస్ అంటే వన్ టైం రిప్లేస్ చేయాలి రిప్లేస్ అని కొట్టాలనుకుంటే మీకు చూపిస్తుంది రిప్లేస్ అని వన్ టైము లేదా రిప్లేస్ ఆల్ అని కొట్టేసాలి రిప్లేస్ ఆల్ అనేది అయిపోతుంది అదే చూడండి చూడండి సునీల్ కుమార్ చేంజ్ అయింది కదా చూడండి సునీల్ కుమార్ ఇక్కడ సునీల్ కుమార్ సో ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని పేజీలు అన్ని ఏం చేయాలనుకుంటే అన్ని పేజీలు అది రిప్లేస్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా రిప్ అడ్వాన్స్ ఫ్యాన్ రిప్లేస్ అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్త క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ టెక్స్ట్ విత్ సిమిలర్ ఫార్మాట్ ఇది మీకు డాక్యుమెంట్లో వర్క్ అవుతుంది ఎడిటింగ్లో ఇది సో మనకి ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ హోమ్లో అయితే ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఈ విధంగా వర్కింగ్ వర్కింగ్ అనేది మీకు చూపిస్తా చూపించాను సో మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్దాము ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ని కానీ లేదంటే ఒక పిక్చర్స్ని కానీ ఒక ఐకాన్ కానీ లేదా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి వర్క్ అవుతుంది సో అందులో మనకి కవర్ పేజ్ ఉంటుంది బ్లాక్ పేజీ బ్లాక్ బ్రేక్ పేజెస్ బ్రేక్ పేజెస్ అంటారు ఓకే ఇందులో మనకు ఇక్కడ టేబుల్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి ఫర్ సపోజ్ వన్ వన్ బై వన్ కావాలా టూ బై వన్ కావాలా టూ బై టూ కావాలా టూ బై త్రీ బై టూ కావాలా ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ పైన మీకు టేబుల్స్ ఇక్కడ ఇస్తాడు చూడండి కౌంటర్ మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలంటే అన్ని అన్ని టేబుల్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ టేబుల్ డ్రా టేబుల్ కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ టు టేబుల్స్ ఉంటుంది ఎక్సెల్ షీట్ కన్ ఎక్సెల్ షీట్లో కావాలని వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ బిట్ టేబుల్ చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ మంత్ రూపంలో ఇక్కడ శాంపుల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా మీకు ఏ ఫార్మాట్లో కావాలో ఆ ఫార్మాట్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ టేబుల్స్ రూపంలో సో ఇక్కడ మీకు పిక్చర్స్ ఉంటుంది పిక్చర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ డేట్ సెట్ చేసు ఫర్ సపోజ్ ఇది రెజ్యూమ్ బన్కి వస్తుంది మీకు రెజ్యూమ్కి ఈ విధంగా మీరు రెజ్యూమ్లో ఇమేజ్ యాడ్ చేయాలనుకోండి ఈ విధంగా మీరు ఇమేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా షేప్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఈ షేప్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి షేప్స్ ఈ షేప్స్ కావాలి ఇక్కడ డ్రా చేసుకోండి ఇక్కడ తీసుకోండి ఇక్కడ డ్రా చేయండి ఇట్లా ఫర్చ్ అప్పుడు చూపిస్తాను ఇట్లా ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఇది మీకు చూడండి ఇది మన ఇది దీని గురించి మీ ఫార్మాట్లో చెప్తాను ఇలా విధంగా డ్రా చేసుకోవచ్చు
ईकॉन्स ईकॉन्स अंत इक आफ्ल कोईका थ्री डी मोडलस मन इंटरने अवेलबिटे उ मोडल चूपे स्मार्ट आर्ट अंत सिंपल स्मार्ट आर्ट से शांपल उ आल प्रासे सैक् चूँ प्रासे फर् सपोज मन क्लास क्लास इकड़ा सब टाइटल सब मन मेन फैल गा सब टाइटल दिन आपशन ए विधा फर् सपोज कंप्यूटर दाखिल सब कंप्यूटर्स नैटवर्क चूँ पिक्चर्स रूप में आलगा डग्राम चूपी इकट्ठी स्क्रीन षाट्स दीन कैपर को स्क्रीन कैपर अ इलस्ट्रेषन उ नैक्स्ट वे ऐड इन सैड आफ्ल इधर एक्व मैक्सीम यूज रेग्युर् यूज का आनल वीडियो इक वीडियो इक दी लिंक कावाले वीडियो अड्डे दीनो लिंक ओपन अ बुक् मार्क रूप में क्रॉस रेफर चूपे कामेंट मेकिंत कामेंट रूप में चपाँ कदा कामेंट इधर अंड फुट चूँ इन दी हेडर अटार हेडर मन की टाइटल वस्तु कदा टाइटल रावानी यह विधा ब्लांक ओरजनल दी उपयोगपड़ी पेज टेन फिफ्टीन पेज पेज टाइट अंत दीदे लटर राशारो दी फर् सपोज इध एम एस वर्ड ट्यूटोरियल अभी कुटाली इक एम एस वर्ड ट्यूटोरियल को प्रति लैक्चर यह वर्ड अने अंत आलमोस्ट टेन फिफ्टीन पेजेस इधे लैक्चर वो सो इत पाराग्राफ फैल्स यूज हेडर इन इक पैन लेदे वन टू थ्री नंबर्स इच्छा चला क्लियर वस्तु चूँ फुट इंदाग इन चूस इक फुटर इधर इकड़ी फस्ट पेज हेडर इक फुटर ओके स्टैल स्टैल इकना डाक्युमेंट रूप डाक्युमेंट पेर इच्छुनी नंबर इच्छा लेआरएल इच्छा इन उपयोगपड़ी पेज नंबरस बॉटम टाइप चूँ पेज नंबर पेज नंबर सैड की वन टू थ्री फोर लफ्ट पेज नंबर वन पेज नंबर टू विधा लेदा इकबर्स इक चूप शांपल प्रिव्यू विधा नंबर इच्छा मेज पेज पेज मेजी अटे इफ्ट रईट एसर बाटम रईट बाटम वर्टिकल लफ्ट रईट करे पोजिशन इधे इधर फर्मा पेज नंबरस रिमो पेज नंबरस सो इधर फोटोर यह मूड आपशन उ मन के टेक्स्ट टेक्स्ट के नैक्स्ट आपशन मेन इंपारटेट चूँ टेक्स्ट फर् सपोज मेरी इंदोल इंको मैटर ऐड चेयर लैक्चर इवाल लैक्चर अब 
క్లిక్ వస్తా ఆట్ ఆఫ్ వస్తా డాక్యుమెంట్ పేర్ ఫైల్ అండ్ బిల్ అండ్ బ్లాక్స్ అంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వర్డ్ అనేది ఫస్ట్ సపోజ్ శాంపిల్స్ వస్తారు వర్డ్ ఆర్ట్ అంటారు దీన్ని యాక్చువల్గా ఈ విధంగా స్టైల్స్ మీకు ఏది కావాలంటుంది స్టైల్ ఈ విధంగా మీరు టైటిల్ ఇచ్చుకోవచ్చు వర్డ్ ఆర్ట్లో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిగ్నేచర్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ప్రతి ఒక్క పేజీలో మీ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ మీ సిగ్నేచర్ కావాలనుకోండి దానికి మీ సిగ్నేచర్ క్రియేట్ చేసి ఇది లింక్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంటుంది ఉంటుంది ఇక్కడ టైమ్ అండ్ డేట్ టైమ్ అండ్ డేట్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ టైమ్ అండ్ డేట్ మీకు అక్కడ ఇస్తుంది టైమ్ డేట్ మంత్ ఇయర్ ఇలా కావాలా ఇలా కావాలా జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఇలా కావాలా ఈ విధంగా ఇది ఏ విధంగా కావాలన్నది మీకు ఇక్కడ 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 మీకు డిఫాల్ట్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ సో మీది మీది ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్ మీకు ఓకే కొన్ని అయితే అది మీకు ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇది ఆబ్జెక్ట్ అడో అడో క్రియేట్ పీడిఎఫ్ కానీ లేదంటే పీడిఎఫ్ ఎక్సిమల్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లేదంటే సెక్యూరిటీ సెక్ సెట్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఫోటోషాప్ ఇమేజ్ కానీ ఈ విధంగా మీకు కన్వర్ట్ చేయడం క్రియేట్ చేయడం అయితే ఇవి యూజ్ అవుతుంది క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో టూ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మ్ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే సింబల్స్ సింబల్స్లోకి వెళ్ళండి అయితే మనకి ఇక్కడ కొన్ని సింబల్స్ అంటే ఇది మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది చూడండి సింబల్స్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ క్యూ ప్లస్ ఏ అండ్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఇక్కడ ఈ విధంగా మ్యాథమెటిక్స్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ దీనికి ఇక్కడ సింబల్స్ ఇక్కడ కరెన్సీ సింబల్స్ కానీ లేదంటే కాపరేట్ సింబల్స్ కానీ రైట్ సింబల్స్ కానీ లెఫ్ట్ సింబల్స్ కానీ ఈ సింబల్స్ ఇంకా మోర్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మిక్స్ సింబల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఆరు లెఫ్ట్ ఫంక్షనింగ్ రైల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ డాట్స్ మైనస్ అప్పర్ గెదర్ దాని లోయర్ గెదర్ గెదరింగ్ ఇవన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనుకుంటున్నట్లయితే ఈ సింబల్ అనేది మనకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఇది సింబల్స్గా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ టోటల్ ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రా మనం ఇప్పుడు డ్రాలో అని అంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ
హోమ్లో ఇన్సెట్లో డ్రాలో ఇప్పుడు డిజైన్ గురించి సో ఇక్కడ కొన్ని ఈ పారాగ్రాఫ్ని డిజైన్ చేయడానికి కొన్ని థీమ్స్ అనేది కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు అది ఇక్కడ చూడండి ఇది మీ కలర్స్ అది బ్లాక్ అండ్ బ్లూ వైట్ నో కలర్స్ మోర్ కలర్స్ ఫిల్ ఎఫెక్ట్ సో ఇది బార్డర్ ఇది పేజ్ బార్డర్ నో బార్డర్స్ బాక్స్ బార్డర్ షాడో త్రీ డి కస్టమ్ ఇది షేడింగ్ బార్డర్ ఇక్కడ చూడండి శాంపిల్స్ మీకు కావాలనుకుంటే దీన్ని ఇన్సెట్ నొక్కినట్టు అయితే ఇక్కడ బార్డర్ వస్తుంది ఇక్కడ టోటల్ ఇది రెజ్యూమ్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనకి డిజైన్లో ఈ స్మాల్ ఆప్షన్స్ వస్తే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేఅవుట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో ఈ లేఅవుట్ లేఅవుట్లో వచ్చేసి మనకి పేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ లేదంటే నార్మల్ నారో మిడ్ రేట్ వైడ్ మిరర్డ్ ఇది ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ డిఫాల్ట్ అది ఇక్కడ చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా పోర్ట్రేట్ లో కానీ రొటేట్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది ల్యాండ్స్కేప్ పోర్ట్రేట్ సైజ్ లెటర్ ఇక్కడ చూడండి మీకు సైజ్ లెటర్ లీగల్గా కానీ లెటర్ కానీ ఏ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ బీ ఫోర్ బీ ఫైవ్ ఫర్ సపోజ్ ఏ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కానీ మీకు ఏ ఫోర్ల రూపంలో ఇక్కడ ఏ ఫోర్ సైజ్లో వస్తుంది ఈ విధంగా ఇది కాలమ్స్ వన్ టూ త్రీ లెఫ్ట్ రైట్ కాలమ్స్ ఫర్ సపోజ్ చూడండి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అది చూడండి ఎక్కువ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది మీకు కనిపిస్తుంది ఇంకా 
చూడండి షాంపీ ఇక్కడ వన్ పారాగ్రాఫ్లో దీన్ని టూ పారాగ్రాఫ్లో దీన్ని త్రీ పారాగ్రాఫ్లో స్పేస్ వచ్చేసి టూ ఇక్కడ ఆ విధంగా రైట్ పారాగ్రాఫ్లో లెఫ్ట్ పారాగ్రాఫ్లో త్రీ పారాగ్రాఫ్లో వస్తుంది ఆప్షన్స్ ఇన్సర్ట్ క్యాప్టెన్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్స్ అండ్ ఫిగర్స్ క్రాసింగ్ రెఫరెన్స్ అండ్ క్యాప్షన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇండెక్స్ ఇది టేబుల్ అథారిటీస్ ఇది రెఫరెన్స్లో మెయిలింగ్స్లో ఇందులో మనకి ఇది ఏదైనా డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి మెయిల్ చేంజ్ చేయడానికి ఇది ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది ఎన్లప్లో కానీ లీగల్గా కానీ ఇది క్రియేట్లో ఎన్లప్ ఉంటుంది లిప్లీస్ ఉంటుంది అది స్టార్ట్ మెయిల్ మీట్ చేయి సెలెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఈ విధంగా కొన్ని హైడ్లో ఉంటుంది రైట్ ఇన్ సైడ్ ఫిల్ ట్రిఫిల్ సెంటర్ ఫినిష్ ఇవి హైడ్లో ఉంటుంది మనకి యూజింగ్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం దాని నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివ్యూ రివ్యూలో మనకి స్పెల్లింగ్ గ్రామర్ మిస్టేక్ చూపిస్తుంది గ్రామర్ మిస్టేక్ చూపిస్తుంది త్రీ చేస్ చేస్తా అండ్ వర్డ్ కౌంట్ కూడా ఈ టోటల్ ఈ పేజ్లో టోటల్ వర్డ్స్ వచ్చేసి ఈ వన్ పేజెస్లో చూడండి ఇది టోటల్ పేజెస్ వన్ వర్డ్స్ టోటల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎయిట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ విత్ స్పేసర్ వచ్చేసి థౌజండ్ ఎయిటీ ఉన్నాయి పేరాగ్రాఫ్ వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి లైన్స్ పదమూడు ఉన్నాయి సో ఇది పేజ్ కౌంటర్ ఇది ఈ విధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ అలౌన్ స్పీచ్ రెడ్ అలౌన్ స్పీచ్ ఇది on the tab on the insert tab the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document you can use these galleries to insert tables headers footers lists cover pages and other document building blocks when you create pictures charts speeches 
just check accessibility sir yeah. next language sir academic language sir select this coach telugu unta telugu english urdu tamil hindi kannada as your wish idi comment inta mundu mana comment pundu telusukundam ikkada comment delete comment show comments ide idi tracking track changes hmm simple makeup all makeup no makeup original ikkada reviewing pane accept reject previous next changes lo if you highlight lo leva companies protect link the link ada notes lo one note lo kelthundi adi idi review lo view lo chusinatlayite manaki read mode ata read mode lo gaane print out mode lo gaane web layout gaane అవుట్లైన్ డ్రాఫ్ట్ ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా స్లైడ్ లో రూపంలో కానీ ఇక్కడ మీకు రూలర్స్ కావాలంటే రూలర్స్ గ్రేట్ లైన్ కావాలి గ్రేట్ లైన్ నావిగేషన్ లైన్ ఉంటాయి నావిగేషన్ ప్లేస్ రిజ్యూమ్ నార్మల్గా సెవెంటీ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం అయితే హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కావచ్చు టూ హండ్రెడ్ కావచ్చు వన్ పేజ్ మల్టీ పేజెస్ పేజ్ విత్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్ప్ ఇక్కడ జూమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ న్యూ విండోస్ అరేంజ్ విండోస్ లిఫ్ట్ ఇక్కడ న్యూ విండోస్ అరేంజ్ విండోస్ ఈ విధంగా అరేంజ్ విండోస్ స్లిప్ అంటే స్లిప్ అంటే ఇలా ఈ విధంగా స్లిప్ చేయడం రిమూవ్ ఇది విండోస్లో ఉంటుంది స్విచ్లో ఉండొచ్చేసి స్విచ్ విండోస్ అంటే స్విచ్ టు విండోస్ మైక్రోస్ వ్యూ మైక్రోస్ రికార్డ్ ఇది మనకి మన పేజ్లో ఏదైనా వాళ్ళు ఏం టైప్ చేస్తున్నారు ఏం క్రియేట్ చేసుకున్నారు అని చూడడానికి ఇది మనకి రికార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది రికార్డెడ్ స్టార్ట్ రికార్డ్ అన్నప్పుడు మనకి ఇది రికార్డ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది తర్వాత మనం చూసుకోవచ్చు ఇది ఇది ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్ప్ హెల్ప్లో మనకి హెల్ప్ ఉంటుంది కాంటాక్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది షోర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా వర్డ్ అనేది మనకి ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మేము చూసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు అంటే చెట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీరు మొదటిసారి చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో వెళ్దాము థ్యాంక్ యూ
ఫ్రెండ్స్ మనం నేర్చుకున్న ఈ వర్డ్లో ఈ టూల్స్లన్నీ మనం బేస్ చేసుకుని ఒక లెటర్ ఫార్మాట్ అయితే ఎంటర్ చేద్దాము లెటర్ ఫార్మాట్ అంటే అది మనం ఇప్పుడు సెం సింపుల్గా మన స్కూల్లో ఒక లెటర్ ఫార్మాట్ తీసుకొని ఒక రిక్వెస్టింగ్ లెటర్ పెడతాము ప్రిన్సిపల్కి ఫీజు కన్సిడర్ చేయమనేసి సో అది ఏ విధంగా మనం ఫార్మాట్ చేసుకుందాం అనేది చూపిస్తాను సో బోర్డ్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాము ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీరు లిటైట్లో తీసేసుకొని ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ తీసేసుకొని అందులో సెట్టింగ్ చేసుకోండి పేపర్ది ఇక్కడ మీకు స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ మ్యాటర్ అయితే ఎంటర్ చేయండి టైటిల్ ఇచ్చుకోండి ఇక్కడ లెటర్ లెటర్ అని కొట్టేసినా పర్లేదు లేదా రిక్వెస్టింగ్ లెటర్ కొట్టేయని కొట్టేసేయండి సో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ మీరు టోటల్గా తర్వాత సెట్ చేసుకోవచ్చు టోటల్గా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ మ్యాటర్ అని కొట్టేసేయండి ఇక్కడ టోటల్ మీరు డేట్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు టూ టు ది ప్రిన్సిపల్ మీ స్కూల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడైతే ఫుల్ అడ్రస్ ఉంటే ఫుల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయండి నేను శాంపుల్ కాబట్టి నేను అక్కడ శాంపిల్స్ ఇది జస్ట్ ఓన్లీ శాంపిల్ ఇది సో మనము ఏ విధంగా లెటర్ ఫార్మాట్ చేస్తామనేది మీకు మనం చూ చూపించిన టూల్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే ఆప్షన్స్ ద్వారా కానీ ఎలా సెట్ చేయాలనేది మీకు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ చూసిన కాస్ట్ క్లాసెస్లో అవన్నీ టూల్స్ అన్ని బేస్ చేసుకొని మనము డిజైన్ చేద్దాము లెటర్ డిజైన్ చేద్దాము ఇంకా టోటల్లీ అడ్రస్ కొట్టేసినట్లయితే కింద సబ్జెక్ట్ అని పిన్ కోడ్ ఉంటే పిన్ కోడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే మొబైల్ నెంబర్ కొట్టండి లేదంటే సబ్జెక్ట్ కొట్టేసేయండి సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ లెటర్ గురించి సబ్జెక్ట్ అయింది సో రిక్వెస్టింగ్ లెటర్ మీరు అదే సిక్ లీవ్ అయితే సిక్ లీవ్ అని కొట్టేసేయండి పైన లెటర్ అండ్ ఫార్మాట్ ఇచ్చేసి కింద సబ్జెక్ట్ దగ్గర సిక్ లీవ్ అని కొట్టేసేయండి ఫర్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ యాజ్ యువర్ విల్ మీకు ఎన్ని డేస్ పాసిబుల్ అయితే అన్ని డేస్ అక్కడ డేట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక డీటెయిల్స్ డియర్ సార్ అయితే సార్ మేడం అయితే మేడం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సో డియర్ సార్ అని మేడం అనుకుంటున్నా పర్లేదు స్లాస్ కొట్టేసి మేడం కొట్టేసేయండి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి మీ పేరు కొట్టేసి మీ ఫాదర్స్ నేమ్ కానీ లేదంటే నువ్వు చదివే క్లాసెస్ కానీ ఎంటర్ చేసి సెక్షన్స్ ఉంటే సెక్షన్స్ నెంబర్ రూల్ నెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంటర్ చేయండి నేను ఇది శాంపుల్గా కొడుతున్నాను మీరు కనుక అయితే ఒరిజినాలిటీ అయితే ఈ విధంగా కొట్టాల్సి ఉంది మీ పేరు కొట్టేసేయండి మీ ఫాదర్స్ నేమ్ కొట్టేసేయండి మీరు ఏ క్లాస్ కొట్టేసేయండి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్స్ అనేది కొట్టేసేయండి క్లియర్గా మీరు రిక్వెస్ట్ లింక్ లెటర్ వచ్చేసి ఫీజు కన్సిడర్ చేయమనేసి అయితే లెటర్ తీసుకుందామని చెప్పాను సో దాని గురించి మీరు కొట్టేసేయండి నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదటిసారి చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇఫ్ మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఈ ఎక్స్ ఎక్సెల్లో కానీ లేదంటే పవర్ పాయింట్లో కానీ లేదంటే వరల్డ్లో కానీ మీకు ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ చాట్ అండ్ చాట్ బాక్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ హౌ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ మీకు క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇఫ్ ఎనీ ఏ డౌట్ ఉన్నా చాట్ బాక్స్లో చాట్ చేయండి 
ఇంత నా మెయిల్ ఐడి కూడా ఇస్తాను ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మై మెయిల్ ఐడి సో ఇదంతా టైప్ చేస్తాను కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది నేను జస్ట్ ఓన్లీ శాంపుల్ గానే అంటే జస్ట్ ఆలోచించలేదు జస్ట్ స్టూడెంట్ కోసం అయితే రిక్వెస్ట్ లెటర్ అయితే పెడుతున్నాను ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ జస్ట్ ఇది శాంపుల్ మాత్రమే సో ఈ విధంగా కొట్టాలని మీకు చూపిస్తున్నాను సో టోటల్గా టైప్ చేయండి సో మీరు లెటర్ కొట్టేటప్పుడు హెడ్ లైన్స్ మాత్రమే క్యాపిటల్లో కొట్టేసండి సో మ్యాటర్ మొత్తం టోటల్లీ మీరు స్మాల్ కేసులో కొట్టేసండి అంటే మీకు సాంపుల్ నేను బిగ్ కేసు అయితే తీసుకున్నాను సారీ ఫర్ దట్ మీరు అయితే స్మాల్ కేసెస్ తీసుకోండి ఫేత్ఫుల్ అని కొట్టినా పర్లేదు థ్యాంక్స్ అని కొట్టినా వాళ్ళతో రికార్డ్స్ అని కొట్టినా పర్లేదు ఇక్కడ మీరు ఫుల్ డీటెయిల్స్ కొట్టేసేయండి క్లాస్ లేదంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఫాదర్ నేమ్ సో జస్ట్ యువర్ నేమ్ కొట్టినా పర్లేదు కింద మాత్రం క్లాసెస్ అని కొట్టేసాలి నేను క్లాస్ కొట్టు పైన డీటెయిల్స్ తెలిసాను కాబట్టి జస్ట్ ఓన్లీ మీ పేరు కింద మొబైల్ నెంబర్ యాక్చువల్ అయితే కింద మీ సెక్షన్ ఏది డీటెయిల్స్ అన్ని కొట్టేసాలి ఆల్రెడీ మన పైన కొట్టేసాం కాబట్టి అంత నెసెసరీ లేదు సో ఈ విధంగా లెటర్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం సో దీన్ని మనము డిజైన్ చేసుకుందాం టోటల్ కాబట్టి మనము ఎంటర్ చేసి పెట్టాము సో అండ్ సో మ్యాటర్ సో అండ్ సో మ్యాటర్స్ అనేసి సో దాన్ని మనం దీన్ని ఏ విధంగా డిటై డిజైన్గా చేసుకుందాం సో రెడ్ కలర్లో వస్తే అయితే గ్రామర్ మిస్టేక్ లేదా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటుంది సారీ గ్రీన్లో ఉంటే 
అది గ్రామర్ మిస్టేక్ ఉంటుంది రెడ్లో ఉంటే అది టోటల్లీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అన్నట్టు సో దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకుంటే బిఫోర్ ఆఫ్ ప్రింట్అవుట్ దిస్ లెటర్ టోటల్ ఇచ్చి చెక్అవుట్ అండ్ స్పెల్లింగ్స్ ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకోండి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ లిస్ట్ కాబట్టి కొన్ని హైలైట్ చేసుకోండి చూడండి నేను ఏ విధంగా టూల్స్ వాడుతున్నాను అండర్లైన్ ఏ విధంగా చేశాను సో ఈ డేట్ ఫార్మాట్ నాకు లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్కి ఆటోమేటిక్గా ట్యాప్ కొట్టకుండానే లెఫ్ట్ దానికి గట్ట దానికి తీసుకెళ్ళాను దాన్ని లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అంటారు మిడిల్ ఉంటే మిడిల్ అలైన్మెంట్ అంటారు సెంటర్ ఉంటే సెంటర్ సో ది ప్రిన్సిపల్ హై ప్రిన్సిపల్స్ కాబట్టి హైలైట్ చేయండి ఫాంట్ కాల్ ఉంటే ఫాంట్ చేంజ్ చేంజ్ చేసుకోండి మీకు ఏ ఫాంట్ కాల్ ఉంటే ఆ ఫాంట్ చేంజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే బోర్డులో కానీ ఏ విధంగా సేవ్ చేసుకోవాలన్నది కింద డాక్యుమెంట్లో లొకేషన్ చేంజ్ ఎక్కడ అనేది అడుగుతుంది అక్కడ డాక్యుమెంట్ అంతా కొట్టేసండి దెన్ సేవ్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఎక్సెల్లో మనము హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అనిల్ కుమార్ అల్లే నెక్స్ట్ టుటోరియల్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నా దగ్గర లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఉంది విండోస్ నా దగ్గర లెవెన్ ఉంది అది ఏ విధంగా ఓపెన్ చేద్దామనేది ఇప్పుడులో మీకు విండోస్ లెవెన్లో సో మీకు ఎక్సెల్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎలా ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేయాలి అది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇన్నా నా దగ్గర విండోస్ లెవెన్లో లో వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వెర్షన్ ఉంది నా దగ్గర ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ న్యూ బటన్ నొక్కినట్లయితే మనకి బ్లాంక్ కావాలా ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ న్యూ బటన్ కావాలా లేదా బ్లాంక్ విధంగా ఇక్కడ మనం న్యూ కొట్టినైతే న్యూ బ్లాంక్ వర్క్షీట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఉంటుంది ఇక్కడ టైటిల్ బారేది ఇది బుక్ వన్ ఎక్సెల్
Excel Title bar, Maximizer, Minimizer, Closer This is the account This is the title bar This options bar, Subtitles This is the file This is the home button So this is MS Excel 2019 friends Then go to the details Let's get started now Friends, if you are watching my channel, please like and share, comment and comment. If you have any doubts, please comment in the comments. If you have any doubts, please comment in the comments. If you have any doubts, please comment in the comments. If you have any doubts, please comment in the comments. Anytime. Here we have a lot of options. फाइल ने दी सेम उन्नत दी प्रवेश रूप में लो मना वर्ल्ड लोचे अपने आप को ना विदाम का फाइल ए ऑप्शन्स फ्रंट आई भी न्यू ओपन इन सेव सेव एज प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट क्लोज़ है सेम ऑप्शन्स फ्रंट आई मना होम लोकल नेट लेते वर्ड ने दी दिन डबल चेस नेट लेते मना के ऑप्शन डिटेल्स हो सके एक्सेल एक्सपोर्ट मात्र में हाइट ऑप्शन्स हाइट चेसी यूज़ चेस्टा रो माने कि लर्निंग का बटे माने हम ऑप्शन्स इंसर्ट लो पिट कोनी माने हम वर्क चेदा में मैं कि एग्जांपल का मैं कि वेरे शीट चूज करना हूँ इंक्रीज डिक्रीज है, बोल्ड, इटालिक फ़ॉन्ट, अंडरलाइन, इधर मेड चले, सो इधर मेन, इन तमंद क्लास लो वर्ड लो होती थी, आ वर्ड लो अंतर क्लियर का, मनमो, दिन ही वाले मो, एक्सेल लो, बाग वाड़ अच्छा, चुड़ैल एग्जांपल में चप्पल, दिन, बॉटम बार्डर इधर, टॉप बार्डर, लेफ्ट बार्डर, राइट बा� बॉटम लाइन, टॉप लाइन, चुड़ैल टॉप एंड 
పాట రెండు ఇంకోటి వచ్చేసి లెఫ్ట్ బాటం రైట్ బాటం నో బార్డర్స్ చూడండి నో బార్డర్స్ అదేవిధంగా ఆల్ బార్డర్స్ చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది ఆల్ బార్డర్స్ అంటే ఆల్ బార్డర్స్ అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది అవుట్ సైడ్ బార్డర్స్ ఇది ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ బార్డర్ హైలైట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు దేనికంటే ఇప్పుడు నో బార్డర్స్ కొట్టేసి అవుట్ సైడ్ బార్డర్ కొట్టామనుకోండి చూడండి అవుట్ సైడ్ బార్డర్ ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా అదేవిధంగా థిక్నెస్ అవుట్ సైడ్ బార్డర్ ఇలా థిక్గా ఈ విధంగా థిక్గా కనిపిస్తుంది థిక్ బార్డర్స్ ఇక్కడ కింద డబుల్ బాటమ్స్ బాటమ్ ఆర్డర్స్ ఈ విధంగా మనకి బార్డర్స్ అనేది ఇక్కడ ఒక పేజ్ ఒక పేజ్ని మీరు ఎంటర్ చేసిన పేజ్ని ఈ విధంగా మంచి డిజైన్ చేసుకోవడానికి మనకు వస్తుంది ఇంకా నేను వేరే మ్యాటర్ కుడతాను దాన్ని ఈ విధంగా డిజైన్ చేస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది టైటిల్ కలర్స్ బాటమ్ ఇక్కడ కలర్ రూపంలో వేయడానికి ఏ కలర్ ఫాంట్ కావాలో ఆ కలర్ ఇది లెఫ్ట్ చూడండి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాం విధంగా కొట్టాను నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను దాన్ని మెడ్స్ లైన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఎలా ఉందా ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్ ఈ విధంగా టైటిల్లో దీన్ని బోల్డ్ చేసి పెట్టాను నేను ఈ విధంగా దీన్ని బోల్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ కలర్ ఫాంట్ ఈ విధంగా ఫాంట్ చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ ఈ విధంగా చేసుకోవడం కానీ ఇది టాప్ బాటమ్స్ కొంచెం లార్జ్ చేసేసి అప్పర్ బాటమ్ లోయర్ బాటమ్ డౌన్ బాటమ్ మిడిల్ లెఫ్ట్ రైట్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మీరు ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఎలిమెంట్లో ఇది వర్క్ ఇది మెడ్చెస్ అంటే ఇది ఎలిమెంట్లో వర్క్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్స్ నెంబర్స్లో జనరల్గా మనము ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చాము ఇది ఆటోమేటిక్గా జనరల్లో తీసుకుంటుంది మనకి నెంబర్లో కన్వర్ట్ చేసాం కరెన్సీ అకౌంటింగ్ డేట్ అండ్ టైమ్ లాంగ్ డేట్ టైమ్ పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ సినిఫిక్ ఈ విధంగా మనకి ఏది కావాలంటే అది ఇక్కడ మూడులో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇది మీరు కొట్టారనుకోండి దాని జనరల్ కిందకి వచ్చేస్తుంది మీరు దాన్ని డేట్ రూపంలో కానీ నెంబర్స్ రూపంలో కానీ కరెన్సీ రూపంలో కానీ టైం రూపంలో కానీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ విధంగా జనరల్లో ఫర్ సపోజ్ ట్వెల్వ్ దీని జనరల్లో వచ్చేస్తుంది అదే నేను టైమ్ అండ్ డేట్ కొట్టాననుకోండి ఈ విధంగా అంటే ట్వెల్వ్గా తీసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా ట్వెల్వ్ ఏఎం లోపు తీసేసుకుంటుంది ఈ విధంగా సో అదే నేను కరెన్సీ కొట్టాననుకోండి ఇక్కడ కరెన్సీ రూపంలో తీసుకుంటుంది 
మనం కొట్టేటప్పుడు మాత్రమే జనరల్లో ఉంటుంది మీరు పర్సెంటేజ్ ఉన్న ప్రాబ్లం పర్స అదే పర్సంటేజ్ కొట్టాను అనుకోండి ఈ విధంగా పర్సంటేజ్గా తీసుకుంటుంది ఈ విధంగా తీసుకుంటుంది ఇక్కడ మీకు ఇవి ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అని చేసి ఇవి జీరోస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ జీరోస్ ఇది రిమూవ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ రూపీస్ అంటే మనము ట్వెల్వ్ పాయింట్ కొట్టి డబల్ జీరో కొడతాం కదా సో ఆ త్రీ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అని కొట్టచ్చు లేదా డబల్ జీరో అని కొట్టవచ్చు ఈ విధంగా కండిషన్ ఫార్మాటింగ్ ఫార్మాటింగ్ టేబుల్స్ సెల్స్ ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ వెళ్ళడం హైలైట్ సెల్స్ రూల్స్లో ఉంటుంది మీకు ఏ రోజు కావాలనుకోండి ఇక్కడ కౌంటింగ్ బార్డర్ కలర్ షీట్ చూడండి ఇక్కడ శాంపుల్స్ ఇవి బార్డర్స్ ఇక్కడ స్టైల్ స్టైలిష్ సో దీనికి ఇస్తాను చూడండి ఇదంగా కలర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఐకాన్ షీట్స్ ఫర్ సపోజ్ ఇలా పెట్టామనుకోండి చూడండి జీరోస్ కానీ ఆరో బటన్స్ కానీ అదే విష్ ఏదైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు హైలైట్ నో సిగ్నల్స్ టైప్ మీ ఇష్టం కొన్ని ఐకాన్స్ ఇస్తారు ఐకాన్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇది ఫార్ములా టేబుల్స్ ఫార్ములా టేబుల్స్ ఇవి శాంపిల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది క్రియేట్ టేబుల్స్ ఇవి సెల్ స్టైల్స్ ఇవి ఇక్కడ చూడండి న్యాచురల్ నార్మల్ ఇది ఇక్కడ మీకు అసెండెన్స్ పర్సంటేజ్ టైప్ ఇవి మనకి టైటిల్ బైడల్ లోపల్లో వస్తుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ రూపంలో నార్మల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే నెక్స్ట్ సెల్ వచ్చేసి స్టైల్ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ సెల్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్సర్ట్ సెల్ అంటే డౌన్ అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది డౌన్లో ఇన్సర్ట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ చూడండి షిఫ్ట్ సెల్స్ షిఫ్ట్ సెల్ రైట్ రైట్ కావాలంటే రైట్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది చూడండి షీట్స్ కావాలన్నా ఫార్మాట్స్ ఫార్మాట్స్కి లాక్ చేస్తారా షీట్కి లాక్ చేస్తారా మ్యాక్సిమం అయితే ఇది రెండింటికి లాక్ ఫార్మాట్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది ఫార్మల్ సెల్ కానీ లాక్ చేస్తారా దేనికి లాక్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఒక పాస్వర్డ్ కొట్టేశాను మళ్ళీ అగైన్ సో ఇది షీట్ లాక్ అయిపోయింది దీంట్లో కేసా కాదు ఏమైనా వస్తుంది ఇక్కడ యువర్ మీ షీట్ సీజ్ లాక్డ్ ప్లీజ్ ఏదైనా మాడిఫై చేయాలంటే దీన్ని 
పాస్వర్డ్ కొట్టి మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సపోజ్ దీన్ని చూడండి దీని ఏం చేయలేను చూడండి దీన్ని ఏం చేయలేను బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాక్ లాక్డ్ అంటే దీన్ని ఒక లాక్ చేస్తాను అనమాట దీన్ని చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళీ అన్లాక్ చేయడం ఏ విధంగా ఉందంటే మళ్ళీ సేమ్ అన్షీట కథం ఇప్పుడు అన్లాక్ అయిపోయింది అన్లాక్ అయిపోయినప్పుడు దీన్ని మనం ఏదైనా మాడి మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఒక షీట్ని వర్క్ని మీరు ఎవరైనా కాపీ పేస్ట్ లేదా డిలీట్ చేయకుండా లేదంటే దాన్ని మాడిఫై చేయకుండా ఆ ఫార్ములాస్ని మాడిఫై చేయకుండా మీరు ఇచ్చిన ఫార్ములాస్ని ఎవరైనా వేరే యాడ్ చేయడం కానీ సో దీన్ని మీరు ఒక వర్క్ని ఫినిషింగ్ చేసేటప్పుడు మన మిడిల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వర్క్ దాన్ని ఎవరు మాడిఫై చేయకుండా ఉండటానికి మీరు ఈ షీట్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లాక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు దీని షీట్ని ఈ విధంగా మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది షీట్ని లాక్ చేసుకున్న దానికి ఇది లాక్ సెల్ ప్రొడక్ట్ షీట్ ఇది టోటల్గా లాక్ లాక్ టోటల్గా సెల్ని లాక్ చేయడానికి ఇది ఓకే ఇది సమ్ యావరేజ్ సమ్ అంటే చూడండి యావరేజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ థర్టీ త్రీ వచ్చింది కౌంట్ వచ్చేసి సిక్స్ వచ్చింది అంటే సిక్స్ లైన్స్ ఇక్కడ టోటల్ వచ్చేసి త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే మనం దీన్ని సమ్ చేసినట్లయితే త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది అంటే ఇవన్నీ కలిపితే మీకు ఎంత వస్తుంది సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ సో ఇది మైనస్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇది మీకు ఎక్సెల్లో ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు క్యాలిక్యులేటర్ అవసరమే లేదు ఏ విధంగా అని అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఈక్వల్ పెట్టండి ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఎంటర్ చేసాను అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈక్వల్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు టైటిల్లో సమ్ టైటిల్లో చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తే ఎంత ఎంటర్ చేసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఒకటి మైనస్ చేద్దాం ఫైవ్ మైనస్ చేద్దాం మైనస్ చేస్తే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఇంతకుముందు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుండే కదా ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ దీన్ని మళ్ళీ అగైన్ ప్లస్ ఫైవ్ కొట్టినట్లయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇలా సింపుల్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు లాక్లో మిలియన్లు లాక్ ఈజీగా ఈజీగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇది మేము మైనస్ తీసేస్తున్నాను ఫైవ్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని డివైడెడ్గా మీరు చేసినట్లయితే ఎంత చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్ డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ సో దీన్ని పర్సెంట్ రూపంలో ఇచ్చుకున్నాం అనుకోండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత చూడండి సిక్స్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ యావరేజ్ అనేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి చాలా బాగా ఎక్సెల్ ఈజీగా చాలా బాగా క్యాలిక్యులేటర్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది ఈ ఎక్సెల్ ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా ఇచ్చుకోవాలనేది మీకు చెప్తాను చూడండి ఫర్ సపోజ్ దీనికి రెడ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చుకుందాం మనము సమ్మ సమ్మ అని కొట్టేసండి ఏం రో ఎక్కడ ఉంది ఈంచని కదా ఈంచని ఇటు దాకా రో ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేదండి ఎంత వచ్చింది త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చింది దీని మీద త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చింది కదా దీన్ని ఏం చేస్తారు దీన్ని డెలివరీ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి సింపుల్ ఇంకా అర్థమైంది అనుకుంటా సింపుల్ ఇది జీరో మీరు యాడ్ చేసి చూడండి ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే లెవెన్ యాడ్ చేసే అంత టూ యాడ్ చేసే అంత ఫైవ్ యాడ్ చేసే అంత ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేసే అంత సింపుల్గా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది వేయడం వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు దీనికి ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ సమ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ సమ్ ఫార్ములా ఇచ్చాను ఇక్కడ సమ్ ఫార్ములా ఇచ్చాను సమ్ ఫార్ములా మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి టోటల్ కలిపితే సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది యావరేజ్ వచ్చేసి వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది కౌంట్ వచ్చేసి సెవెన్ సెవెన్ రోజ్ కౌంట్ వచ్చింది సమ్ టోటల్ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఈ విధంగా ఎక్సెల్ని ఈజీగా మీరు దీన్ని అటెండెన్స్కి రూపంలో శాలరీ షీట్స్గా చేస్తారు శాలరీ షీట్స్గా ఎడిట్ చేస్తారు చాలా బాగా మీకు దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మీకు వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్స్గా చెప్తాను 
डोंट स्कि स्कि दट वीडियो क्लियर का वीडियो मैं एक्सएल अने विधा वर्कअली एला यूज चुस्कता सो इक फार्मला ऐड ऐवरेज वस्तु कौंट वस्तु मैक्सीम वो मिनीम वो फार्मलास्त इक फि डोन फि रईट अप ओके क्लियर अब क्लियर आलो एग्जापल चूँ इधार्ट फिटर इतम मन ओल्लो चुप्क ए जेड दाका जेड नीचे ए दाका फर् सपोज दी सार्टा चूँ चूँ चुनिंद टू नीचे फाइव लैवन फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी फाइव इधन वन का ईजी सिक्स वेन्स वे गज बीजी रोलें जेड टू फाइव इंत प्रीविय अंत कि पैके सिक्स वेन्स कि पैके सीक्वे कावलना लेकिन फाइव के सीक्वे कावे एग्जापल इन चूपा चूँ वन टू थ्री उदा फस्ट आलफाबेटिक उ अंत वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन टाइप दी डोन चाहा डोन चेन टू फाइव टेन नये फाइव लैवन टू इला किंदी आटोमेटिक वेक सार्टे आटोमेटिक विधा चुस्कुँ इधे फैंडर इध फिटर फिटर अंत दीन फिटर से कवच्छ फिटर मीन इतम नीट अनील गुरी कवाल सुनील गुरी कवाल सुनील चलिए सुनील इक दी संबंध टोटल वे इक दिन साली एंत एन डेस वा एव्रीथिंग इकड़ इकड़ी वस्तुंग मन फिटर से कवच्छ इकड़ा मन की फिटर आपशन उठा कस्टम स्ला कस्टम स्लाट अंत इक ओन क्या उद्धी फैंड सैलैक्ट फैंड प्लेज गो इंत वर्ल्ड चपना कदा वर्ल्ड सें इक गो फार्मला कौंटर फार्म कंट डेटा वेबिकेशन सेलक्षन आबजेक्ट सेलैक्शन इधी होम लोग मन नैक्स्ट आपशन इंसर्ट दुक इन वे प्रईवेट टेबल का रिकमेंडेस प्रईवेट टेबल का टेबल इंसुलेषन का यह विधा वर्कअन चूपा इन वे मन को इन चूँ इन टेबल इन सैटने रोज इन सैटने रिकमेंडेस प्रीवियना टेबल का चूँ टेबल कल में इंसर्टेशन मन की पिक्चर उेप्स उइकन थ्री डी ऐकन स्मार्ट आर्ट स्क्रीन षाट सो इक मन को इमेज ऐडा सो आमेज ऐडा चूँ अद इमेज ऐडी दी दी फार्मिजन का चाहान दिन डेली इक इमेज इन सैटने षेस इन सैटने फर् सपोज षे षे इन सैट इन सैटने अदे विधा ऐका इन सैटे थ्री डी स्मार्ट स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट मीन विधा लेंस आल प्रासे सैकिल हेर इंत चूसा कदा वर्ल्ड सें पिक्चर चार्ट विधा मन की पिक्चर्स डीटेल चेपा की सो इतम अद विधा बोर्ड सेम आपशन इवे उ सेम विधा नैक्स्ट वे गेट आर्ड इन इधर मन के इंटरने अवेलबिटी उड़ा नैक्स्ट चाट यह चाट वे मैं रिकमेंडेशन चार्ट चूप इक चूँ वन टू थ्री फोर चार्ट रूप में यह विधा उ चूँ इधर मेकोक चार्ट का फर् सपोज चार्ट का यह विधा चार्ट रूप में मन की चीन डयाग्रम चार्ट रूप में यह विधा मन तीसरा 
ఈ విధంగా మనకి చార్ట్ రూపంలో ఫస్ట్ సపోజ్ వేరే ఇంకా చార్ట్స్ ఈ విధంగా ఇలా ఇలా ఈ విధంగా సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు ఇవ్వడం ఇలా చూపిస్తాను దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫార్ములాస్ రూపంలో కావాలనుకుంటే ఇక్కడ గ్రేట్ లైనింగ్స్ ఇక్కడ మీకు ఎడిట్ పర్సంటేజెస్ మీకు ఇలా కావాలంటే ఇక్కడ శాంపిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా మీకు ఇక్కడ మీకు డిజైన్లో చూపిస్తాను శాంపుల్ అయితే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఎలా ఫార్ములాస్ ఇచ్చుకోవాలనేది మీకు చెప్తాను ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇన్సెట్లో టోటల్ ఆల్ ఇదే విధంగా సేమ్ మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా చార్ట్లో చూసినట్లయితే మీకు కావాల్సిన చార్ట్ రూపంలో ఈ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ సేమ్ ఇది దిస్ ఆల్సో సేమ్ ఈ విధంగా చార్ట్ రూపంలో మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది త్రీ డీ త్రీ డీకి అంటే ఉండాలి లైన్ కాలము సిల్క్ అండ్ టైమ్ లైన్ ఇది ఫిల్టర్లో ఉంటుంది లింక్స్ ఇట్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి బార్డర్ హెడరు వర్డ్ సిగ్నేచర్ ఇంతకుముందు వర్డ్ చెప్పాను కదా సేమ్ ఇవి సింబల్స్ సేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేజ్ లేఅవుట్ పేజ్ లేఅవుట్లో కూడా మనకి ఇంతకుముందు థీమ్స్లో చెప్పిన విధంగానే థీమ్స్ ఉంటాయి చూడండి థీమ్స్ థీమ్స్ రూపంలో కానీ ఫాంట్లో ఇది ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటారు కాబట్టి డిఫాల్ రూపంలో వస్తుంది ఫాంట్స్ ఇంకా బ్రౌజ్ ఫాంట్స్ కూడా కలర్స్ ఇక్కడ వేరే వేరే కలర్స్ ఫాంట్స్ చెప్పాను కదా ఫాంట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్లో అదేవిధంగా మిడ్స్ లైన్ మిడ్స్ లైన్ వచ్చేసి ఇది నార్మల్ ఇది వైడ్ ఇది నారో ఫస్ట్ సపోజ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇది మనకి ఫోటో ఎయిట్ కావాలి ల్యాండ్స్కేప్ కావాలి ఇప్పుడు ఇది ఫోటో ఎయిట్లో ఉంది ఇది ల్యాండ్స్కేప్ లైనింగ్స్ వచ్చాయి చూడండి ఫోటో రైన్ ఈ విధంగా ఇది సైజ్ ఏ ఫోర్ సైజ్ లీగల్ ఏ త్రీ ఎక్స్క్లూజివ్ లీగల్లీ లెటర్ రూపంలో ఇది ప్రింట్ ఏరియా సెట్ ప్రింట్ క్లియర్ సెల్ఫ్ బ్రేక్ బ్రేకప్ ఫైల్స్ ఇవే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇది దీన్ని చూడండి బ్రేక్ చేస్తా సెట్ బ్రేక్ సెట్ బ్రేక్ రిమూవ్ బ్రేక్ రిమూవ్ బ్రేక్ రిసెట్ ఆల్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంటర్నెట్ లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఇమేజెస్ పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రింట్ టైటిల్ ఇది ప్రింటింగ్ గురించి పేజింగ్ మెడ్జి హైడర్ ఫోటోస్ట్ షీట్ ఇది వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ విత్ హైట్ స్కేల్ గ్రైడ్ షీట్ హైడర్ చూడండి హైడ్ అండ్ హైడ్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ ప్రివ్యూ బోర్డర్ సెండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫార్ ఫ్రంట్ ఫార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్షన్ అలైన్మెంట్ ఇది యావరేజ్ గురించి వస్తుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా పేజ్ లేఅవుట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్ములాస్ ఈ ఫార్ములాస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో నేను మీకు ఒక క్లాస్లో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు శాంపిల్స్గా ఈ వీటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఫార్ములాస్ సమ్ ఫార్ములా యావరేజ్ ఫార్ములా ఇఫ్ ఫార్ములా హైపర్ లింక్ కౌంట్ మ్యాక్స్ సిన్ 
ఇవి ఫార్ములాస్ కంపెనీస్ ఫార్ములాస్ ఇస్తారు వీళ్ళు ఆ ఫార్ములాస్ని బట్టి మనం ఇలా చూస్ చేయాలన్నది మీకు చెప్తాను ది ఆటో యావరేజ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా రీసెంట్ ఇఫ్ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ లీగల్ టెక్స్ట్ బ్లేడ్ అండ్ ఫార్మ్ టైమ్ లుక్ అప్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఫంక్షన్స్ ఈ ఫార్ములాస్లో చెప్పాను కదా ఫార్ములాస్ ఇక్కడ దీన్ని ఈక్వల్ కొట్టామంటే సమ్ వచ్చింది కదా దీన్ని ఫార్ములాస్ అంటారు ఇది ఫార్ములాస్ బ్యార్ ఈ ఫార్ములాస్ చేంజ్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ మీ ఫార్ములాస్ చేంజ్ అవుతుంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ థర్టీన్ కొట్టాలనుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ లెవెన్ కొట్టాలనుకున్నాను లెవెన్కి ఇక్కడ టెన్ కొట్టాలనుకున్నాను టెన్కి ఇక్కడ ఇక్కడ నైన్ కొట్టాలనుకున్నాను నైన్కి అంటే జే అంటే మీరు ఉన్నది జే రూల్లో ఉన్నారు ఇది కౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ నెంబర్ చూడండి ఇది నైన్ నైన్ నెంబర్ ఇది జేలో సో దీని ఫార్ములా డీటెయిల్స్ చూడండి ఇది సంబంధి జే ఎయిట్ జే ఎయిట్లో నుంచి జే థర్టీన్ దాకా వచ్చాను మీ కౌంటింగ్కి దీన్ని బట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీ కౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఏ రో ఇస్తారో ఆ రో లేదా జే ఉంటే జే ఐ ఉంటే ఐ ఇక్కడ ఐ ఉంటే ఐ హెచ్ ఉంటే హెచ్ మీ ఆ రోని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు క్యాల్కులేషన్ క్యాల్కులేటింగ్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చి ఇచ్చినట్లయితే మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాల్కులేషన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఈ ఫార్ములాస్ మీకు ఫార్ములా కొట్టేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీకు ఏ ఫార్ములా కొడుతున్నదో ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వెర్షన్లో అయితే హైలైట్ అవుతుంది ఓల్డ్ దాంట్లో అయితే కాదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ చాలా యూజబుల్ చూడండి ఇక్కడ నేను టోటల్ సమ్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇక్కడ మీకు ఈక్వల్ కొట్టారంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఫార్ములా కింద తీసేసుకుంటుంది ఈక్వల్ కొట్టారంటే ఆటోమేటిక్గా ఫార్ములాస్ కింద తీసేసుకుంటుంది డేట్ టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఇవి అవి అవి యూజ్ చేస్తూ ఏ విధంగా మనము ఒక షీట్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే డిఫరెంట్ అండ్ నేమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫార్ములా ఆడిటింగ్ ట్రేస్ ట్రేస్ డిపెండ్ డిపెండెంట్ షో ఫార్ములాస్ ఎర్ర చెక్కింగ్ యువల్ ఇట్ ఫార్ములాట్ వాచ్ విండోస్ క్యాల్కులేటింగ్ ఆటోమేటిక్ అది క్యాల్కులేట్ క్యాల్కులేట్ షీట్ ఇది ఫార్ములాలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా డేటాలో మీకు ఇది ఇది మీకు సిఎస్వీలో తీసుకుంటుంది గెట్ డేటా వెబ్ ఫార్మా టెక్స్ సివిఎస్ ఫార్మా టేబుల్ రేంజ్ రేషన్ సెక్యూర్ ఎక్సిస్టింగ్ కండక్టింగ్ రిఫ్రెష్ హాల్ ఇది మీకు షీట్ ఉంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వస్తుంది ఇది మాకు జల్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది అని చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇంత ముందు అయితే షార్ట్ అయితే చూసాము షార్ట్స్ ఏ టు జెడ్ జెడ్ టు ఎయిట్ ఫిల్టర్ చూసాము ఇంతమంది వాళ్ళు అడ్వాన్స్ షార్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్ డేటా టూల్స్ ఇది ఇది కాలమా రిమోట్ డూప్లికేట్ డేటా వ్యాలిటేషన్స్ కన్సల్యూ డేటా మెడ్స్ డేట్ మోడల్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది డేటాలో గ్రూప్ అన్ గ్రూప్ సబ్ టోటల్ సబ్ టోటల్ అది అవుట్లెట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివ్యూ ఈ వీళ్ళు స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది మీకు స్పెల్లింగ్ ఏమైనా తప్పు కొట్టాలంటే తమ్మి కప్పుడు సఫర్ సపోజ్ వర్డ్ కౌంట్ ఎంతమంది వర్డ్లో చెప్పాను కదా రోస్ అన్ని వర్డ్స్కి యూజ్ చేస్తారు సెల్స్ అన్ని 
టేబుల్స్ అన్నీ ఫార్మల్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తారు షీట్స్ అన్నీ కాలమ్స్ డేటా అన్నీ టేబుల్స్ అన్నీ ఫార్మల్స్ అన్నీ మీకు ఇది కౌంటర్ చెక్ కేసబిలిటీస్ ఆల్ టెక్స్ ఫార్ములా టేబుల్స్ అండ్ కేబుల్ కేబుల్స్ యాక్సెస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ స్మార్ట్ లుక్ అప్ ఇది మనం చెప్పిన దాని లెక్క మైక్రో విండోస్ ఇది కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు రికార్డ్ సేమ్
దీన్ని ప్లస్ అనుకుంటానంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ అయిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ అయింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని మైనస్ జీరో చేసాను ఫోర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ జీరో మీరు ఎన్ని యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఫార్ములాస్ యాడ్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి దీని టోటల్ సబ్ టోటల్ ఇక్కడ చేస్తే నైంటీ నైన్ కొస్తుంది సబ్ టోటల్ దీని సబ్ టోటల్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫోర్ టు ఎన్ ట్వంటీ రోజు ఎన్ ట్వంటీ రోజ్ ఎన్ ఫోర్ రోజ్ చూస్ అవుతుంది ఇది చాలా ఈజీగా మన స్టాక్ కౌంటింగ్ కానీ లేదంటే మన శాలరీ షీట్ కానీ పే మీరు శాలరీ షీట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెడతాను శాలరీ షీట్స్ కానీ ఏ విధంగా శాలరీ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలని కూడా చెప్తాను ఈ విధంగా మీకు సింపుల్గా ఒక డేటా గురించి చెప్పడానికి మీకు ఇది అల్టర్ చేశాను శాంపుల్స్ ఇది వాళ్ళు ఇలా ఒక పర్సన్స్ నేను ఎంతమంది స్టాఫ్స్ ఉన్నారు పర్సన్స్ నేను ఎన్ని డేస్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ మీన్స్ వన్ ఆ అతను ప్రజెంట్ అయినట్టు వన్ ఇయర్ లేదు అబ్సెంట్ అయిందంటే జీరో చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఇది కౌంటింగ్ చేసుకుంటుంది అంటే వన్ 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 మీన్స్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ని కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్ డేస్గా నైన్ డేస్ ప్రజెంట్ అనేది మీకు చూపిస్తుంది టోటల్ సో టోటల్ నైన్ డేస్ అంటే టెన్ డేస్కి వన్ డే ఆప్షన్ వన్ డే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అంటే వన్ డే మైనస్ అయ్యాడు కాబట్టి నైన్ డేస్ ప్రజెంట్ అయింది సో ఈ విధంగా టోటల్గా మీకు ఎక్కడ ఇస్తుంది దీన్ని మీకు ఇతనికి ఒక త్రీ థౌజండ్ శాలరీస్ ఇస్తున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాను ఓకే ఇతనికి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఇతను ఒక టూ థౌజండ్ ఇతను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇతను ఒక థౌజండ్ ఇతను ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇట్లా సాంపుల్ రామ్ సాంపుల్ చెప్తున్నాను సపోజ్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉంది అనుకోండి ఎంత వస్తుంది చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ డే ఎంత అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సో దానికి టోటల్ ఎన్ని 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 డేస్ రావాలి ఇంకా టోటల్గా నైన్ డేస్ ఇంత నైన్ డేస్ ప్రజెంట్ అయ్యింది కాబట్టి నైన్ డేస్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ టెన్ డేస్ అయింది అనుకోండి మీకు చేంజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా చూడండి మీకు చేంజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది మీ శాలరీస్ టోటల్ శాలరీస్ అన్నట్టు ఇతనికి ఫ్రైడే ఎంత వస్తుంది చూడండి టూ టెన్ డేస్ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇతనికి ఎంత వస్తుంది ఫ్రైడే త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తుంది అదే ఇక్కడ ఇతను ప్రజెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి వన్ డేస్ అనుకోండి టోటల్ శాలరీ పేమెంట్ అవుతుంది అంటే పర్ డే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది టెన్ డేస్ ప్రజెంట్ అయింది కాబట్టి త్రీ థౌజండ్ వస్తుంది ఇక్కడ మీకు వన్ డే ఆప్షన్ ఉంది అనుకోండి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇది ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేషన్ అవుతుంది సో మీరు దీన్ని ఈ ఫార్ములాని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు పే చేశారంటే టోటల్ సాలరీస్ ఈక్వల్ ఇదంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఫోర్ డేస్ పర్ డే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడుతుంది ఫోర్ డేస్ ప్రజెంట్ అయ్యాడు టూ థౌజండ్ వస్తుంది ఇతనికి టూ హండ్రెడ్ పడుతుంది ఫోర్ డేస్ ప్రజెంట్ అయ్యాడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పడుతుంది ఇక్కడ మీకు సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ ఇది చాలా ఈజీ క్యాల్కులేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు టోటల్ ఇస్తున్నట్టే టోటల్ శాలరీస్ అనేది కూడా మీకు వస్తుంది ఇక్కడ టోటల్ శాలరీ ఫర్ మంత్లీ శాలరీస్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ అంటే ఈ టోటల్ మీరు పే చేసేది అమౌంట్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ పే చేస్తారు ఈ విధంగా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జీరో కొట్టారంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా టోటల్ ఆఫ్ వ్యూస్ చేంజ్ అవుతుంది టోటల్ వ్యూస్ చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఫార్ములాస్ ఇచ్చుకున్నాం కదా ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ కొట్టాం సో టోటల్ మీకు చేంజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ చూడండి చూడండి వ్యూస్ ఈజీగా మీరు 
ఈజీగా చూడండి హెల్లా క్యాలకులేషన్ అవుతున్నాం చూడండి సింపుల్ సింపుల్ వర్డ్స్ కానీ సింపుల్గా మీరు చాలా మీరు ఎక్సెల్ మీద నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఎక్కడైనా బ్రతకవచ్చు అంటే ఐ మీన్ చాలా వర్క్ యూజబుల్ వర్క్లో ఉంటుంది వర్క్ ఈజీగా షేర్ అవుతుంది లేదా మీరు కిరాణా షాప్లో కానీ లేదా సూపర్ మార్కెట్లో కానీ ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేసింది ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మీన్స్ డేటా క్యాలకులేషన్ అవుతుంది అతనికి రాబడి ఎంత ఉంది ఎంత స్టాక్ ఎంత మైనస్ అవుతుంది ఎంత ప్లస్ అవుతుంది టోటల్ ఎంత ఉంది అనేది ఎవ్రీథింగ్ షీట్స్ వర్క్ అడ్ ఆన్ ఎక్సెల్ మీద ఈ విధంగా ఎక్సెల్లో మనకి ఈ విధంగా మనకి ఎక్సెల్ చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫార్ములాస్ బట్ ఫార్ములాస్ కావాలంటే నేను ఒక క్లాస్లో సపరేట్గా ఫార్ములాస్ అనేది ఎట్లా ఇవ్వాలి పర్సంటేజ్కి ఏ ఫార్ములా వస్తుంది ఈక్వల్కి ఏ ఫార్ములా వస్తుంది సమ్కి ఏ ఫార్ములా వస్తుంది యాడింగ్కి డెలిటింగ్కి ఏది ఏది అనేది మీకు డీ క్లియర్గా చూపిస్తాను ఈ విధంగా మనకు ఒక షీట్ క్లియర్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది టైటిల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చుకుందాం అనుకోండి ఇది కాపీ చేసేయండి ఈ టైటిల్ ఇక్కడ పేస్ చేస్తాను పేస్ట్ స్పెషల్ పేస్ట్ ఈ విధంగా మీరు ఈజీగా క్యాలకులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదటి చార్జ్ చూసినట్లయితే నా వీడియోస్ కనుక మీరు మొదటి చార్జ్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీకు ఏమీ డౌట్స్ ఇఫ్ మేబీ ఈ వర్క్లో మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నా కామెంట్ రూపంలో టైప్ చేయండి మీకు మీకు రిప్ ఇమ్మీడియట్లీ రిప్లై ఇస్తాను మీకు ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి ఫర్ సపోజ్ దీనికి మనము ఫిల్టర్ నిచ్చుకుందాం ఫిల్టర్ టోటల్ ఎన్ని పర్సెంట్ ఎన్ని జీరోస్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ జీరోనే కౌంట్ చేద్దాం ఎంతమంది దీనికి ఫన్కి టోటల్గా ఇక్కడ చూడండి లెవెన్ లెవెన్ ప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని టోటల్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇక్కడ లెవెన్ ఇక్కడ లెవెన్ ఇక్కడ టోటల్ మీకు ఈజీగా విధంగా జీరో ఈ విధంగా ప్రజెంట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఈ విధంగా మోడిఫికేషన్ కూడా చూసుకోవచ్చు దీన్ని ప్రింట్ రూపంలో ఇవ్వాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఈ విధంగా వస్తుంది దీని ల్యాండ్స్కేప్ కొనుంటే ల్యాండ్స్కేప్ ఈ విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రింట్ అవుట్ వచ్చుకోవచ్చు దీన్ని ఈజీగా ఈ విధంగా మిడ్ సెల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఓవర్ అప్టెక్స్ అంటే దీన్ని డబల్ చేయడానికి ఏం వాడతాం అంటే రాప్ టెక్స్ట్ వాడతాం చూడండి ఈ విధంగా రాప్ టెక్స్ దీన్ని తీసామనుకోండి సింపుల్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా దీన్ని పైసలు రూపంలో చేయాలంటే చూడండి సింపుల్ మైనస్ ప్లస్ ఈ విధంగా సింపుల్ కౌంటింగ్ టోటల్ ఈక్వల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సింపుల్గా వర్క్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా మనకి వర్క్ అవుతుంది ఈ ఎక్సెల్ని మనం చాలా కంపెనీస్లో కానీ స్టాక్ అనలైజింగ్ రిపోర్ట్లో కానీ లేదంటే కిరాణా షాప్లో కానీ లేదంటే సూపర్ మార్కెట్లో కానీ లేదంటే ఎస్ సేల్స్లో కానీ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మీకు వేరే చూపిస్తాను ప్రీవియస్ ఫైల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ కస్టమర్ క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ క్యూ ఫోర్ లిక్విడ్ మటన్ అతని పేరు కాస్ట్ ఎంత తీసుకున్నాడు టోటల్ ఇక్కడ మీకు సమ రూపంలో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ 
ٹوٹل کا پروڈکٹ وائز بیک سے سیو سے ఈ విధంగా మనము షీట్ని ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా చేద్దామనేది మనకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదటి ఛాన్స్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సపోర్ట్ మీ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయండి ఈ విధంగా కింద టైటిల్లో మీకు చూడండి ఇది బాటంలో యావరేజ్ చూపిస్తుంది కౌంట్ చూపిస్తుంది సమ్ చూపిస్తుంది దెన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ పేజ్ ఇంక్రీజ్ నార్మల్గా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మీకు థర్టీ పర్సెంట్ వన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ మీకు ఎంతైనా మీకు ఎంత జూమ్ కాల్ చూ దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే హైడ్ అవుతుంది దీన్ని మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది फ्रेंड्स ना वीडियो कम चलते लाइक चाहिए शेयर चाहिए सब्सक्रैबी डोंट फर्ग सब्सक्रैब थैंक यू फ्रेंड्स टूल यूज मैं एक्सएल मैं चाहूँ सो एक्सएल ओपन चयें सो न्यू अच्छा न्यू तीस చిన్న పరిశ్రమ సైట్లో ఒక కిరాణా షాప్ కానీ లేదంటే ఒక చిన్న సూపర్ మార్కెట్ కానీ వాళ్ళ శాలరీ ప్రిపేర్ చేశాను నేను సో శాలరీ ప్రిపేర్ చేశాను ఇక్కడ మీరు లెట్ జరిగి శాలరీ స్టేట్మెంట్ కదా శాలరీ స్టేట్మెంట్ అని కొట్టేసేయండి సో ఇది క్లాసెస్ క్లాస్ కాబట్టి నేను జస్ట్ నేను సబ్స్క్రైబ్ కోసం నేను ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి జస్ట్ ఓన్లీ లెట్ జరు కొడుతున్నాను నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ ఇఫ్ మీరు లైవ్లో వచ్చినట్లయితే మీరు శాలరీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ది మంత్ ఆఫ్ సో అండ్ సో మంత్ దిస్ మంత్ అయితే దిస్ మంత్ ప్రీవియస్ మంత్ ప్రీవియన్స్ నెక్స్ట్ మంత్ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఎనీ మంత్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ you watching my videos make excel lo any doubts please chat my chat box make any doubts a doubts unna meer chat box lo chat cheyandi definitely i will respond to you సో నేను ఒక చిన్న పరిశ్రమకి శాలరీ స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తాను అనేది ఇక్కడ కొడతాను విత్ క్యాల్కులేషన్ ద్వారా నేను చెప్పిన టూల్స్ ద్వారా విత్ క్యాల్కులేషన్ విత్ ఫార్మాటింగ్ ద్వారా టూల్స్ బేస్ చేసుకొని నేను శాలరీ స్టేట్మెంట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ లెట్ చేయ క్రియేట్ చేసుకోండి శాలరీ ఫర్ మంత్ ఆఫ్ సో అండ్ సో దిస్ మంత్స్ లేదా జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఇఫ్ ఎనీ మంత్స్ ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ నేమ్స్ స్టాఫ్ డిజిగ్నేషన్స్ ఇక్కడ బేసిక్ సెల్ తీసుకుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటే దిస్ మంత్లో థర్టీ వన్ డేస్ ఉందా థర్టీ డేస్ ఉందా ట్వంటీ డేస్ ఉందా ఇదంటే మన ఫిబ్రవరి నెలలో అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది థర్టీ ఉంటుంది థర్టీ వన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ డేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ డేస్ బట్టి మనము శాలరీ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ప్రజెంట్ అని వేసుకోండి 
total crash salary number of days present ikkada meek kavalsina ledger titles athe cheskondi ledha advance unde advance pfi esi pt salary so nenu inta varaku ithe ichukuntunnanu so me total meer automatically setting kavalante लफ्ट टोटल रोनी सैलक्टेको डबल क्लिक आटोमेट से सैटे टोटली पेज से सैटे अंत अडजस्ट स्टाफ एंतम अंतम सीरियल नंबर से टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टी शांपल कोसम फिफ्टी जस्ट शांपल ने स्टाफ पेरल एंटर से मंदम टेन मेबर्स उठे टेन मेबर्स फाइव मेबर्स उठे फाइव मेबर्स फिफ्टी मेबर्स उठे फिफ्टी मेबर्स सो ने फिफ्टी मेबर्स शांपल कोसम इन नेम्स एंटर चैनी अंदर दी स्टाफ दी अंदर नेते शार्ट कट लेते हैं ना मेरे फुल नेम उनके फुल नेम बेटे इसको ले सो इन नैक्स्ट डिजिग्नेशन स्टाफ वैज सो मन वि आटोमेटिक क्या द्वारा मन दी फार्मेटेक वित् आटोमेट अटे मंत मंत स्टेट फर् मंथली यूज नैक्स्ट नैक्स्ट फिफ्त मंत जूल आगस्ट यूज सेम फार का नंबर आफ् डे जस्ट ओनली एडिट
total salary divided by 30 days so 30 days at 30 days 31 days at 31 28 days at 20 so in the name a format me copy just connect in the under key as this guy faces and until other formula money keep it out in it okay so sorry you got a new car or ready son total for monthly is quality data then select just gonna enter quote is handy total you don't need no quite got a row enter just until any control place quote is handy so make it a row enter with me gonna isn't a insert locally or row select and got not select a row insert out in the so you can number of days is going to number of days present so this month low anthony 30 days into 30 31 days into 31 so 31 days low at any rules which are 27 37 to total month presented with the 15 days presented so in it is present at the end and it is secret and which is going to so then but even calculation jail at the end of 20,000 shall live in the night 30,000 30 days which are not in the society so same grass salt if format choose going to academic in the name formal formula it's not ready so is zero this is and a bunch of confusion on the take it up for the money for the other can do something our party not seen and it is present and the into this is any so far much ready clear yeah then into this is a कोटेशन में ऑटोमेटिक माने कि नंबर ऑफ डेज नहीं चाहिए प्रेजेंट ऑफ डेज के सैलरीज अलग ऑटोमेटिक का कंट्रोल करते हैं टोटल इस चार्ट में चौड़ाई फर्स्ट ऑफ़ थर्टी डेज हो चुका है टोटल साली सो चीज़ें इधर ट्वेंटी फाइव डेज हो चुका है ट्वेंटी सेवेंटीन डेज हो चुका है सेवेंटीन डेज थर्टी डेज ट्वेंटी स कर देने की ये सेफी है परसेंटेज टू परसेंट रेट आज उसमें सैंपल है इंतह परसेंट आंतह परसेंट इकट्ठे चीज को नेट में ठीक है सो इमान एडवांस उन्हें एडवांस इकट्ठे इंटर चेंज नहीं इनके टाइम एडवांस कोड़ा माइनस आउट में कोड़ा टोटल नेट साली लो माइनस का वाल सी माइनस आईए सो ग्रास साली � Advance and enter change. Advance enter change. PF on the PF percentage enter change. ESA percent on the ESA percentage. Any samples is done. Just only samples. Just make online classes. Question me the. Just norms are created. Just now. So you then get this question as a. So two percent to two percent to one percent to one percent to five percent as well government norms.
salary pay is amount on the total salary one lakh fifteen at the manam pay is in salary days present is just going to ninety seven thousand pay is some total of staff key if then a simple ga coaching the paris rama like supermarket kirana shop everything if you then a chin automating so then month and next month would just go to a month and a save chase save has just gone with just only number of days present days could not let it automatic a total salary is net salary grass salary matam change out to me then you print out it's going to staff every staff key salary this one to signature but what culture last column but going to so make a house around a last column of signature and could they see a signature they got a a person signature salary is paid is not let it paid and could they see signature but is any मिक्स एट कॉल एंड पे इस इविदन का सेट चेस कोणे एक्चुअल साइज सेल केस कोणे फुल साइज है सो इल आर्टोमेटिक का दिस कोणे प्रिंट आउट चेस कोणे सिंपल का इविदन का मेरे साल स्टेटमेंट इविदन का क्रिएट चेस कोच्चा ना चैनल को मेरे मदद से चूसने लेते सब्सक्राइब चेस कोणे प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल लाइक एंड शेयर � definitely replace them my problem solve just on so you then got normal sound statement clear just go to you then got me rather next month at the 20 student 20 did the moon point of the 30 days in the 20 that automatic up change of the चुड़ैल ने ऑटोमेटिक का ग्रास साल दी किंतु टोटल एवरीथिंग इन दिन कंटे ये फार्मर्स से चेंज कर बाटे फार्मर्स से ना टोटली चेंज होते थे मेरे वो कटे ओनली प्रेजेंट डेज एक्सेक्टली एंटर चेंज ही ऑटोमेटिक का तो ने ग्रास साल दे ये सही पीएफ ऑटोमेटिक का चेंज होते थे ना तो ने साल इंक्रीज नेटे so, I am going to title it as well. Salary Statement and Azure Asia. This is simple. Very quickly. Salary Statement create. Please subscribe to my channel. And save this. So, I will save this file. I will save this file. Thank you. Thank you for watching my videos. Hi hello friends, this is Anil Kumar Ale, welcome to my channel. Friends, third class of chassis, MS Power Pant. Power Pant Gurunshi Manamo tells Kunam in this video. So, Power Pant of chassis is the presentation sir. So, Power Pant is powerful slider show presentations program. So, it is proper powerful presentation program. And it is not present to the data, it is not present to the videos, it is not present to the videos. Jadi ente, jadi ni business rupam lo presentation ni dekani. Ok, pas mandi kucu naran konde, dani ke TV rupam lo gane, projector rupam lo gane, dani guru nje explain cedam, dani ente dani present cedam. Aap pas mandi ki pay, aap product guru nje present cedam gane, jadu tuhndi. Adi eh powerful ni man present present cedam. Jadi ente digital platform rupam lo gane, ahi powerful presentation se digital. Ente pas mandi ki telad gane present cedam gane, power pan edit cedam. Idi Excel base mida work out tuhndi, Word and Excel gane. प्रेजेंटेशन में तो वर्क करते हैं अब ये भी देंगे प्रेजेंटेशन आते मेरे की वीडियो लो क्लियर कर चुके थे हम लेट्स गेट स्टार्टेड ना सो मनम मंद का पावर पॉइंट ओपन जैसे लेते हैं नलकर विंडोज 11 अंदर दिन क्लिक चाहेंगे ठीक है ना पावर पॉइंट ये भी देंगे नलकर 2011 19 वर्षन अंदर य ये देंगा कटा डार्क इंटरनेट को चुप 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 च
न्यू कुटने तक ब्लैंक कुछ सुन्दे ये तंगा क्लिक टू ऐड टाइटल लाने दोस्त सुन्दे क्लिक टू ऐड सबटाइटल लाने दोस्त सुन्दे सो ये दिन माने कि प्रेजेंटेशन वन पावर पॉइंट इस टाइटल बार में इतना मुझे चप्पल ना सेम आ मेनू बार सबटाइटल बार सा टाइटल बार सा ये भी तंगा सो इस फाइल लो सेम फाइल तो उन्होंने न्यू स्लाइड उन्नत होंगे, ना कि स्लाइड है ना ये इकड़ा, स्लाइड लोग को नया ऑप्शन से चारों, इकड़ा टू स्लाइड्स गाने, ये विधंगा स्लाइड्स गाने, ये विधंगा स्लाइड्स गाने, ये विधंगा स्लाइड्स गाने, ये विधंगा स्लाइड्स गाने, सो इकड़ा ये विधंगा नाल क फाइव स्लाइड्स निम्तीस को ना सो मन इंदो टाइट टाइट इन मन की इमेज ऐडा मन इमेज ऐडर इविधंग आट चेसकोच स्लाइड लो दिन्नी F5 बटन नोक्कि नेट लेगे इविधंग मनके इकड़ स्लाइड रूपम लो सुन्दे F5 इकड़ मेंके दे प्रेजेंटेशन आद चूपिस्तानो नेक्स्ट चेसी इकड़ एकड़ एकड़ स्लाइड मैं कैटगरी प्रोडक्ट हो दिन पर्सेंट इंक्रीजा स्केल इंक्रीजें सो आटोमेट इला इंक्री विधा पर्सेंट इध फाइव फाइव इंक्रीजें थ्री जीरो अवन अमेरें दीन विधा दीन आटोमेटिक इंक्रीज अवतनी दीन मन की विधा प्रसेंट रूप में फर् सपोज इंकोटे डेटा ऐडान नीन फाइव रोज मन की फिल नो फिल फिल स्लैड होम लोग की स्लैड आपशन उ डूप्लीके स्ड स्ल रीसे लेअट रीसे
చేయడం కానీ జరుగుతుంది దీనివల్ల యాడ్ చేసుకోవడము లే అవ్వటం ఇక్కడ ఫాంట్ ఇక్కడ సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఓల్డ్లో చెప్పిన విధంగా కానీ సేమ్ వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ హైలైట్ చేయడం కానీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెంబర్స్ కానీ సేమ్ ఇక్కడ యాజ్ టీ సే మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ క్లాస్ చెప్పి మీకు అయితే బోర్ అయితే తీసుకురా తీసుకురాదలుచుకోలేదు సో వాటిలో సేమ్ మనము యూజ్ చేసిన విధంగానే ఉంటుంది ఇక్కడ హోమ్లో ఇక్కడ షేప్స్ బటన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫిల్ బటన్ ఇంతకుముందు ఫిల్ చేసిన బటన్స్ కలర్స్ కావాలంటే కలర్స్ పిక్చర్స్ కావాలంటే పిక్చర్స్ గ్రేడ్ కావాలంటే గ్రేడ్ మీకు గ్రేడ్ కావాలంటే కూడా గ్రేడ్ చూడండి ఈ విధంగా గ్రేడ్ తీసుకురావచ్చు కలర్స్ కావాలంటే కలర్స్ మోర్ కలర్స్ ఫిల్ ది కలర్స్ ఇక్కడ ఫైండ్ అండ్ రిప్లేస్ షేప్ ఫైండ్ రిప్లేస్ సెలెక్ట్ ఇందులో హోమ్లో ఈ ఆప్షన్స్ మాత్రం పనిచేస్తుంటాయి ఇన్సెట్లో చూసినట్లయితే మనకి స్లైడ్ ఇన్సెట్ చేయడం కానీ లేదంటే టేబుల్ ఇన్సెట్ చేయడం కానీ పిక్స్ ఇన్సెట్ చేయడం కానీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం కానీ ఆల్బమ్ అంటే కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని ఆల్బమ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఫర్ సపోజ్ నేను తీసుకుంటాను ఒక ఫ్లోట్ ఫైల్ డిస్క్ తీసుకున్నాను ఇంకోటి తీసుకుంటాను క్రియేట్ సో ఈ విధంగా చూడండి ఫోటో ఆల్బమ్ ఇది ఎఫ్ ఫైన్ ఉన్నట్లయితే ఫోటో ఆల్బమ్ బై అల్లె అనిల్ కుమార్ చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనకు స్లైడ్స్ రూపంలో వర్క్ అవుతుంది ఇంకా కొన్ని మీకు మీకు మోర్ క్లా మోర్ వీడియోస్ ఫో కావాలనుకుంటే మీరు ఫొటోస్ ఎడిట్ ఆల్బమ్స్ ఫైల్ డిస్క్ ఒకటి అప్డేట్ అని కొట్టి వచ్చినట్లయితే ఇందులో మీకు అప్డేట్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఎఫ్ అయిన ఒకటినట్లయితే ప్రజెంటేషన్ అయితే అవుతుంది మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటే అప్డేట్ లేదంటే టైం కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను టైం ఎలా పెట్టుకోవాలో చెప్తాను నెక్స్ట్ 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 ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మన ప్రజెంటేషన్ టెన్ ఒక టెన్ మెంబర్స్కి మనము మన ప్రొడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఈజీగా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ప్రజెంట్ రూపంలో కానీ లేదంటే మనము తీసుకునే టైటిల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్సెట్ చూసుకున్నాం కదా ఇక్కడ సేప్స్ ఐకాన్స్ త్రీ డీ ఐకాన్స్ స్మార్ట్ చార్టర్ రూపంలో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా చార్టర్ రూపంలో ఇది మన గ్రేడ్ జూమ్ కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ టెక్స్ట్ హైడర్ హెడర్ ఫ్యూటర్ టెక్స్ట్ ఇచ్చుకో హెడర్ ఫ్యూటర్ ఇక్కడ టైటిల్ టైప్ టైటిల్ డిజైన్గా టైటిల్ ఇచ్చుకోవచ్చు సింబల్స్ మీడియా ఫైల్స్ మీడియా అంటే ఇక్కడికి నుంచి మీరు వీడియో తీసుకోవచ్చు వీడియోస్ కానీ ఆడియోస్ కానీ తీసుకొని స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకొని మీకు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్ డిజైన్ డిజైన్ చూసినట్లయితే ఈ పేజ్ గురించి మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేయొచ్చు అనేసి సో చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ శాంపిల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ శాంపిల్స్ ఇక్కడ మీకు నచ్చిన శాంపిల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మీ మీకు నచ్చిన ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఈ విధంగా స్లైడ్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ ఫా ఫ్రంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇక్కడ ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి అవి ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లేషన్లో ట్రాన్స్లేషన్లో మీకు ఈ విధంగా ట్రాన్స్లేషన్ కావాలి అంటే ఈ విధంగా కావాలా వన్ బై వన్ ఈ విధంగా కావాలా పుష్ రూపంలో ఇలా వచ్చే విధంగా కావాలా వైపు విధంలో కావాలా స్ప్లిట్ ఇక్కడ రివెల్ అంటే మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా కావాలా ఎలా కావాలనేది మనకు ఈ డిజైన్లో చూపించిన విధంగా చూపించిన విధంగా మనకు ఇందులో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు శాంపిల్స్గా మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా చూడండి 
ఈ విధంగా రోజు ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ సౌండ్ ఎంత ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు శాంపిల్స్గా శాంపిల్ సౌండ్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ డ్యూరేషన్ టైం ఇస్తారు మీరు టైం తక్కువ పెట్టుకున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ పెట్టి విత్ టూ మినిట్స్ ఇలా పెట్టుకున్నాను అనుకుంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ మీకు స్లైడ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఇలా లేదా ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది స్లైడ్ ఈ విధంగా ట్రాన్స్లేషన్లో మనము ఉంటుంది ప్రివ్యూ చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా స్లైడ్ నెక్స్ట్ యానిమేషన్లో యానిమేషన్లో మనం చూసినట్లయితే యానిమేషన్స్ సైన్ చూడండి ఈ విధంగా యానిమేషన్ రూపంలో షేడింగ్ ఫేడ్ రూపంలో ఫ్లయింగ్ మూమెంట్లో ఫ్లాటింగ్ స్ప్లిట్ వైప్ షేప్స్ ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్లో మీకు జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఎఫెక్ట్లు వస్తాయి ఇక్కడ యాడ్ యానిమేషన్ యానిమేషన్స్ అంటే ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా యానిమేషన్స్ రూపంలో ఇక్కడ క్లిక్ టైమ్ అండ్ డేట్ ఇక్కడ అంతా సెర్చ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లైడ్ షో స్లైడ్ షో వచ్చేసి ఫర్ బిగినర్ నుంచి అని ఫర్మ్ కరెంట్ స్లైడ్ కస్టమ్ స్లైడ్ అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సైడ్ నుంచి అని స్లైడ్ అప్ స్లైడ్ డౌన్ ఫ్రిడ్జ్ రికార్డింగ్ ప్లే నావిగేషన్ టైమింగ్ ఇది ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది నార్మల్గా కస్టమ్ కస్టమ్ అంటే ఇలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాని గురించి ఈ విధంగా ఉంటుంది కస్టమ్ స్లైడ్ అంటే మీరు టూ నుంచి త్రీ త్రీ నుంచి ఫోర్ నుంచి స్లైడ్ ఇవ్వించుకోవాలనుకుంటున్నారా ఆ విధంగా మీరు రికార్డ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివ్యూ రివ్యూ వచ్చేసి మనకి స్పెల్లింగ్ ఎంటర్ చేసిన దానికి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ చెక్ అవైలబిలిటీ సెర్చ్ ట్రాన్స్లేషన్ లాంగ్వేజ్ న్యూ కామెంట్స్ స్లో కామెంట్స్ కంపారిజన్ ఇవి నార్మల్స్ వ్యూస్లో నార్మల్ అవుట్ లైన్ స్లైడ్ లైన్ నోట్ బేస్ రీడింగ్ వ్యూస్ స్లైడ్ మాస్టర్స్ మాస్టర్స్ వ్యూస్లో స్లోలో జూమ్లో కలర్ అండ్ వేర్లో అండ్ విండోస్లో మైక్రోస్లో సేమ్ ఉంటుంది ఇంతమంది వరల్డ్లో చెప్పుకున్న విధంగానే వ్యూస్ కూడా సేమ్ రికార్డింగ్లో వ్యూస్ క్రేక్స్ విండోస్ మైక్రోస్ ఇక్కడ మీకు స్లైడ్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ముఖ్యము మీరు మ్యాటర్ అయితే మీరు ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలనేది చెప్తాను మీకు సింపుల్గా అది దీని ఇంట్రాక్షన్ గురించి ఇస్తున్నాను మీకు క్లియర్గా మీకు ఏ విధంగా మీరు స్లైడ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి ఎలా విధంగా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని మీకు చెప్తాను ఇది రికార్డింగ్ రికార్డింగ్లో మనకి ఇక్కడ స్లైడ్ రికార్డింగ్లో కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఈ విధంగా స్లైడ్ ఫస్ట్ స్లైడ్ స్క్రీన్ షాట్ రికార్డింగ్ వీడియో ఆడియో అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ సేవ్ ఇది ఎక్స్పోర్ట్ మనకి పెండవులో కానీ లేదంటే స్క్రీన్లో కానీ ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇది రికార్డింగ్ గురించి ఈ హెల్ప్ అంటే నార్మల్గా మీకు ఇంటర్నెట్ అవైలబిలిటీ ఉంటే మీకు ఇది ప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో దీని రూపి మనకి ప్రజెంట్ రూపంలో ఇస్తాను చూడండి సో ఈ స్లైడ్స్ నేను ఇక్కడ వన్ బై వన్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇది పెట్టుకోవాలన్నా లేదంటే ఇది పెట్టుకోవాలన్నా సెకండ్ ఇది పెట్టుకోవాలన్నా దాన్ని బట్టి మీకు ఇది ప్రజెంటేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ నొక్కినట్లయితే ఈ విధంగా ప్రజెంటేషన్ అనేది వస్తుంది దీనికి మనం యానిమేషన్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ సపోజ్ దీనికి యానిమేషన్ యాడ్ చేస్తాను ఇంకా యానిమేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఫ్రంట్ పెట్టుకోవచ్చు దీనికి మీకు స్లైడ్ కావాలంటే యానిమేషన్ క్లిక్ చేయండి దీనికి ప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఇచ్చి తీసుకోండి చాలా బాగుంటుంది దీనికి క్లిక్ చేయండి వైప్ చేసుకోండి దీనికి క్లిక్ చేయండి అండ్ వీళ్ళు వీళ్ళ యొక్క పేర్లు ఇచ్చుకోండి స్టార్ట్కి స్టార్ట్ అయ్యి 
ఈ విధంగా ప్రజెంటేషన్ నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సింపుల్గా మీకు ఈ విధంగా మీరు పవర్ పాయింట్ కానీ ప్రజెంటేషన్ కోసం కానీ మీ బిజినెస్ గురించి డెవలప్ చేయడానికి ఒక మీటింగ్లో మీకు దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రజెంటేషన్ చాలా క్లియర్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ అంటే పాట గురించి ఈ విధంగా మీరు టైటిల్ గురించి ఇక్కడ సబ్ టైటిల్ మీద ఇచ్చుకోండి ఇక్కడ టైటిల్ గురించి బిజినెస్ టైటిల్ గురించి ఇచ్చుకోండి దాని గురించి ప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ క్లిక్ అవ్వ ఆ ప్రజెంటేషన్ దేనికి సంబంధించింది లైక్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ గురించి మీరు ప్రజెంటేషన్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్స్ ఇక్కడ ఎవరి గురించి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ మార్క్ కావాలంటే మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ సింపుల్గా మీకు ఇదే రూపంలో ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇక ఈ విధంగా ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవడానికి దీని అదేవిధంగా ఎఫ్ అయిన ఒకటినట్లయితే మీకు ఇది ప్రజెంటేషన్ అనేది మీకు చూపిస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా ప్రజెంటేషన్ చూడండి మీరు చేశారు కదా ఈ విధంగా దీన్ని ఎఫ్ అయినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇలా మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది సింపుల్గా చాలా డిజైన్గా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఈ విండోస్ టూ విండోస్ ఈ విండోస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో సో ఇది నా దగ్గర అయితే టూ థౌసండ్ లెవెన్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ఇది మీకు లేటెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ అయితే మీకు డిజైన్గా చాలా డిజైన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది టోటల్గా మేము ఎంఎస్ వర్డ్ గురించి ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి త్రీ స్టెప్స్గా ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ గురించి పవర్ పాయింట్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్సో మనము ఒకటి న్యూగా ఏ విధంగా చార్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుందామన్నది ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకున్నది మీకు చూపిస్తాను సో న్యూలీగా ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఇవి శాంపుల్స్ ఇవి సో ఇక్కడ ఈ టైటిల్ తీసి ఇది థీమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీ కంపెనీ నేమ్స్ ఉంటే కంపెనీ నేమ్స్ కొట్టేసండి ఇది నా ఛానల్ కాబట్టి నేను నా పేరు అయితే కొడతాను ఇక్కడ ఇది టైటిల్ బార్ ఇది ఈ టైటిల్ సారీ టైటిల్ అంటే ఇది మెయిన్ ఓపెన్ పేజ్ కాబట్టి మీ కంపెనీ ఉంటే కంపెనీ డీటెయిల్స్ కొట్టేసేయండి లేదంటే మీ లోగోస్ ఉంటే కంపెనీ లోగోస్ ఉంటే కంపెనీ లోగో లోగో ఇన్సర్ట్ చేయండి ఇమేజ్లోకి వెళ్ళేసి ఇన్సర్ట్ ఇమేజ్ అని కొట్టేసినట్లయితే మీ కంపెనీ ఇమేజ్ లోగోని ఇన్సర్ట్ చేయండి సో ఇది వెల్కమ్ పేజ్ కాబట్టి నేను 
ఈ విధంగా ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో దెన్ మిడిల్గా ఈ పేజ్ మిడిల్ ఆఫ్ చేసుకోండి దీన్ని కావాలంటే బోల్డ్ చేసుకోండి దీన్ని కూడా మిడిల్ ఆఫ్ చేసుకోండి అలైన్మెంట్ ద్వారా సెంటర్ చేసుకోండి సో ఫాన్ చేసుకోవచ్చు కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అజోరిష్ ఫోన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అది రోడ్ రైడ్ అప్పుడు లేదు న్యూ స్లైడ్ చేసుకోండి న్యూ స్లైడ్స్లో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది మీకు చార్ట్ బాక్స్ కావాలన్నా టైటిల్ బాక్స్ కావాలన్నా లేదంటే కంటెంట్ బాక్స్ కావాలన్నా ఇలా మీకు ఏ బాక్స్ కావాలనేది అడుగుతుంది సో మీరు నేనైతే చార్ట్ బాక్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇందులో ఆ చార్ట్ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారా సో నేను ఒక అంటే సేల్ గ్రాస్ సేల్ ఈ ఇయర్లో గ్రాస్ సేల్ ఎంత ఉందో నేను గ్రాఫ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఈ విధంగా దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇన్ సైడ్ ఇక్కడ చూపించిన దాన్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చార్ట్ ఇన్సెట్ అవుతుంది సో నేను శాంపుల్స్ కొడతాను మీ శాంపుల్స్ బదులు మీరు మంత్స్ మంత్స్ కొట్టుకున్నా మీకు మంత్స్ కొట్టుకుంటే క్లియర్ ఉంటుంది సో నేను జనరల్ బదులు మంత్ కొట్టినా పర్లేదు సో సరే జనరల్ ఫ్లోర్ మంత్స్ కొడతాను శాంపిల్స్ కోసం కొడుతున్నాను ఫైనాన్స్ ఇయర్ కా ఫైనాన్స్ ఇయర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్చ్ టూ ఏప్రిల్ వరకు ఉంటుంది సో మార్చ్ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ అయితే లేదా నైన్టీన్ టూ ట్వంటీ వన్ అయితే మార్చ్ టూ ఏప్రిల్ ఉంటుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ దాకా ఉంటుంది సో ఫైనాన్స్ ఇయర్ బట్టి మీ ఇయర్లీ క్లాస్ అనేది సేల్ పాయింట్స్ కొట్టినట్టు శాంపిల్స్ సేల్ ఎంత అయింది శాంపిల్ టూ సేల్ ఎంత అయింది శాంపిల్ త్రీ సేల్ ఎంత గ్రాస్ ఉన్నది అంటే జనవరి మంత్లో ఈ సేల్ ఎంత ఉంది ఫిబ్రవరి మంత్లో ఈ సేల్ ఎంత ఉంది సి టూ శాంపిల్ ఎంత ఉంది సో కింద చూడండి మీరు మనం సేల్ ఎంటర్ చేసిన కొద్ది కింద గ్రాఫ్ అనేది మారుతుంది ఈ విధంగా మీరు సేల్స్ అయినా కానీ లేదంటే ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి అయినా కానివ్వండి ఫర్ సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ జనవరిలో ఎంత సేల్ అయింది ఫిబ్రవరిలో ఎంత సేల్ అయింది మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇది వేరే కంపెనీకి మీరు లేదంటే మీ హెడ్ ఆఫీస్కి ప్రజెంటేషన్గా ఈ విధంగా మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చాలా మంచిగా
ఈ విధంగా ఎఫ్ ఐ నొక్కినట్టయితే మీ ప్రజెంటేషన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ప్లే అవుతుంది ఈ విధంగా సింపుల్గా మీరు ఎంఎస్ ఆఫీస్ని సో దీన్ని శాంపుల్గా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం పీపీటీ చేశాను సో ఇది ఒక పీపీటీ అనుకుందాం మనము సో ఈ ఛానల్ గురించి డెవలప్మెంట్ అంటే మీన్ గ్రోత్స్ ఎలా ఉంది ఫ్రీ ఇయర్స్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్స్ దాకా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి తో వాచ్ టైం ఎలా ఏ విధంగా ఉన్నది మనకు పీపీటీ ద్వారా మీకు చూపిస్తాను సో ఇది ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ పేజీలో మనకి ఇక్కడ స్లైడ్ తీసుకున్నాం కదా వన్ టూ త్రీ సిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్ తీసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన స్లైడ్స్ ఇక్కడ నేను అయితే నేను ఒక ఫైవ్ స్లైడ్స్ తీసుకున్నాను జస్ట్ ఇందులో నేను ఫస్ట్లో వెల్కమ్ ది బోర్డు కొట్టేసాను ఈ విధంగా హలో అనిల్ కుమార్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ స్క్రే స్కేల్ విధంగా మీకు చూపించేటట్టు విధంగా ఇది మే ఇది మనము ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్స్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ పేజీలో వచ్చేసి మనకి వ్యూస్ గురించి మీకు చెప్తాను సో ఇక్కడ నేను శాంపుల్ వన్ కొట్టాను అది ఇక్కడ ఇక్కడ నేను వ్యూస్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్ గురించి కొంటాను సో ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాము వ్యూస్ తీసుకుందాము సో ఫస్ట్ వ్యూస్ తీసుకున్నాము సెకండ్ వచ్చేసి వాచ్ టైం తీసుకున్నాం థర్డ్ పేజీలో శాంపుల్ త్రీలో మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ని తీసుకున్నాను సో మనము మూడు విధాలుగా మనము ఇక్కడ స్లైడ్స్ పేజెస్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ వచ్చేసి వ్యూస్ వ్యూస్ మీకు ఫస్ట్ మంత్లో ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఉంది కదా ఏప్రిల్ నేను శాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ అది ఏప్రిల్లో ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చాయి మేలో జూన్లో జూలైలో ఆగస్టులో ఏ విధంగా బిజీ వచ్చాయన్నది మీకు గ్రాఫ్ రూపంలో మీకు చూపిస్తాను సో రైట్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఎడిట్ మీకు ఎక్సెల్ ఏర్పడుతుంది ఈ ఎక్సెల్లో మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎంత ఫర్ సపోజ్ ఏప్రిల్లో నాకు హండ్రెడ్ బిజీ వచ్చాను మేలో వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ చేయాలి ఈ విధంగా గెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చానమ్మ ఇది 
ఏప్రిల్ మంత్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి అని ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ దాకా ఇది గ్రేస్ సెల్ ఇది సో ఇది మీకు క్లోజ్ చేసేసండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యూస్ వాచ్ టైం సారీ వాచ్ టైం మీకు ఫిఫ్టీ టెన్ మినిట్స్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ గ్రాప్ తగ్గింది టెన్ వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది ఈ హెచ్ వన్ తీసేసింది మైనస్ తర్వాత జీరో వచ్చింది దాని తర్వాత ఒకటేసారి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది థర్టీ వచ్చింది ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా వాచ్ టైం అనేది ఇక్కడ మనం గెయిన్ చేసాము దీంట్లో వచ్చేసేయండి మనం ఫస్ట్ లైన్ మనం వ్యూస్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్లో వాచ్ టైం తీసుకున్నాము థర్డ్లో వచ్చేసి మనం సబ్స్క్రైబ్ తీసుకున్నాము మనం సబ్స్క్రైబ్ గెయిన్ చేద్దాము ఇందులో మీరు సబ్స్క్రైబ్ కొట్టేసేయండి ఫిఫ్టీ అక్టోబర్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ 
నవంబర్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిసెంబర్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాన్లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫ్యాప్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్చ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ కొంచెం గ్యాస్ తగ్గింది ఈ విధంగా మనకి స్కేల్లో రెక్టర్ స్కేల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి బ్రీజ్ రూపంలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాచ్ టైమ్ వాచ్ టైమ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మనకి సేమ్ గ్లాస్లో తీసుకున్నట్లయితే ఏప్రిల్లో టెన్ టెన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగస్ట్లో టెన్ మినిట్స్ వచ్చింది సెప్టెంబర్లో చాలా తక్కువ వచ్చింది అక్టోబర్లో అయితే నీళ్ళు వచ్చింది నవంబర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్లో మళ్ళీ గ్రావిటీ పెరిగిపోయింది ఆటోమేటిక్గా జన్లో ఫిఫ్టీ ఫిబ్రవరిలో టెన్ మార్చ్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఇలా గ్రావిటీ అనేది హెచ్చు తగ్గులుగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏ విధంగా గ్రోత్ అవుతుంది అనేది మీకు గ్రావిటీ పీపీటీ ద్వారా మీకు చూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి వాచ్ టైం మనకు కావాల్సింది త్రీ ఆప్షన్స్ యూట్యూబ్లో వ్యూస్ కావాలి వాచ్ టైం కావాలి సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి ఈ మూడు అయినప్పుడే మనకి ఎనేబుల్ అవుతుంది సో ఈ మూడు మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను శాంపుల్గా చూపించాను సో ఈ విధంగా మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ప్రజెంటేషన్ కావాలంటే ఎఫ్ఐ నొక్కి అండి ఎఫ్ఐలో ఈ విధంగా ఫస్ట్ పేజీ ఈ విధంగా గ్రావిటీ రూపం వస్తుంది ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా మీరు సింపుల్గా పీపీటీ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ ఇంకో పీపీటీ మీకు ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను స్టేట్ ఉన్ మై ఛానల్